আচ্ছা এখান থেকে আমি একটু লোকেশন গুলো একটু বলে যাই যে লোকেশন গুলো অনেক সময় আমাদের লাগবে আর কি হ্যাঁ সো যেটা আমরা জানি যে এই অংশটা হচ্ছে আমাদের ইন্টারনাল ক্যাপসুল ইন্টারনাল ক্যাপসুলের পার্ট আছে যেমন এই যে অংশটা এটাকে বলা হয় অ্যান্টেরিয়র লিম মাসকানের অংশটা হচ্ছে জেনু তারপর হচ্ছে পোস্টেরিয়র লিম দেন হচ্ছে আমাদের সাব লেন্ট্রিফর্ম পার্ট আছে আগে রেট্রো লেন্ট্রিফর্ম পার্ট আছে এই এই পোশনটুকু আর এদিকে হচ্ছে আমাদের হেড অফ দ্য কডেট নিউক্লিয়াস আর এটা হচ্ছে আমরা জানি যে থ্যালামাস আর এই যে এই পাশে ল্যাটারাল সাইটে যেটা আছে এটাকে বলা হয় লেন্ট্রিফর্ম নিউক্লিয়াস হ্যাঁ টোটাল জিনিসটা আর কি লেন্ট্রিফর্ম নিউক্লিয়াস আচ্ছা ইন্টারনাল ক্যাপসুল দিয়ে অনেকগুলো ফাইবার হচ্ছে এদিক দিয়ে যাওয়া আসা করে অর্থাৎ আমাদের সেরেব্রাল কর্টেক্স থেকে বিভিন্ন ধরনের ফাইবার আছে যেমন এই যে অংশটা আছে এটা এর মধ্যে দেখেন এখান থেকে এইটুকু হ্যাঁ এইটুকু মিলে এইটুকু মিলে একটা ফাইবার গঠন করছে এই এইটুকু অংশটুকু মিলে তো এটার নাম হচ্ছে সুপিরিয়র থ্যালামিক রেডিয়েশন ওকে তাহলে এই যে অংশটুকু আছে এটা হচ্ছে সুপিরিয়র থ্যালামিক রেডিয়েশন এটা মিলে সব সবগুলো মিলে একটা ফাইবার গঠন করে গঠন করার পরে এই যে অংশগুলো আছে এই সবগুলো অংশ হচ্ছে আপনার আলটিমেটলি ইন্টারনাল ক্যাপসুল দিয়ে নিচের দিকে নামে সো এই পাশে যেমন এই অংশটা আছে এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র থ্যালামিক রেডিয়েশন যতই আসে আসে অথবা কর্টেক্সে যায় সেন্সরি ওর মোটর যেটাই হোক যে ফাইবারই হোক সেই ফাইবার গুলো সবগুলো হচ্ছে আমাদের এই ইন্টারনাল ক্যাপসুল দিয়ে যাওয়া আসা করবে সো এই ইন্টারনাল ক্যাপসুলের মধ্যে দেখেন এখানে যে অংশটুকু আছে এই যে এই অংশটুকু মানে ইয়ে কালার যেটা অনেকটা কি বলবো মানে কলা পাতা কালার আর কি যেটা হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার যেটা ইন্ডিকেট করে এটা হচ্ছে সেন্সরি ঠিক আছে এটা ইন্ডিকেট করে সেন্সরি আর একটু একটু ইয়ে করা পিঙ্ক কালার যেটা আছে এই যে ছোট 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 দেওয়া আছে যেটা এগুলো হচ্ছে মটর ঠিক আছে মটর ফাইবার তাহলে দেখেন ইন্টারনাল ক্যাপসুলের মধ্যে আপনার সেন্সরি ফাইবারও আছে প্লাস হচ্ছে মটর ফাইবারও আছে যেমন ফ্রন্টো পন্টাল ফাইবার তাহলে ফ্রন্টো পন্টাল ফাইবার গুলো হচ্ছে কি মটর ফাইবার এই যে এই অংশগুলো তার মানে আমাদের ফ্রন্টাল থেকে যে ফাইবার গুলো আসবে সেই ফাইবার গুলো হচ্ছে ইন্টারনাল ক্যাপসুলের আমাদের অ্যান্টেরিয়র যে লিম থাকে সে লিম দিয়ে হচ্ছে নিচের দিকে নামবে এবং এই ফাইবার গুলো কোথায় পর্যন্ত যাবে পন্টাইন পর্যন্ত যাবে পন্টাইন পর্যন্ত যাবে আর এখানে যেটা আছে অ্যান্টেরিওথ্যালামিক যে রেডিয়েশন আমরা এখানে যেটা পড়ছিলাম ঠিক আছে যেমন এই অংশটুকু অ্যান্টেরিওথ্যালামিক রেডিয়েশন এই অ্যান্টেরিওথ্যালামিক রেডিয়েশনটা আপনার যাবে হচ্ছে ইন্টারনাল ক্যাপসুলদের যে অ্যান্টেরিওর পার্ট আছে সেই অ্যান্টেরিওর লিম আর কি যেটা বলে অ্যান্টেরিওর লিম দিয়ে সো এরকম ভাবে এই যে অংশটুকু হচ্ছে জেনু আমরা জানি সো জেনুর থেকে জেনু দিয়ে যে সকল অংশগুলো যায় সেটা হচ্ছে কর্টিকো নিউক্লিয়ার ফাইবার বা হেড নেক এর মোটর যে সাপ্লাইং যে ফাইবার গুলো আছে সেই ফাইবার গুলো হচ্ছে এই জায়গা দিয়ে নিচের দিকে নামে তার মানে আমাদের যদি হেড নেকে কোনো আপনার সেন্সরি বলি বা মোটর বলি যেটাই বলি না কেন যদি কোনো ঝামেলা হয় কোনো লেসন পাই তাহলে ইন্টারনাল ক্যাপসুলে যদি এই জায়গাতে লেসনটা পাই তাহলে আমাদের হেড নেকের যে মাসেল গুলো আছে সেগুলোতে ঝামেলা হবে কারণ এই এখান এই অংশটুকু দিয়েই হচ্ছে আমাদের মোটর ফাইবার ওর সেন্সরি ফাইবার হেড নেকের গুলো নিচের দিকে নামে ওকে তারপর হচ্ছে এখানে দেখেন অনেকগুলো পার্ট আছে যেমন একটা হচ্ছে আপনার কর্টিকো কর্টিকো স্পাইনাল ফাইবার অব দ্য আপার লিম তার মানে আপার লিম্বের কর্টিকো স্পাইনাল ফাইবার হচ্ছে এই অংশটুকু আবার পিছনে সামনে আর একটুকু অংশ আছে সেটা হচ্ছে ট্রাঙ্কে দেয় ट्रांकिस 
যেখানে আছে সেটা হচ্ছে ইন্টারনাল ক্যাপসুলে আমাদের পোস্টেরিয়র লিম্বের মধ্যে আছে ওকে ইন্টারনাল ক্যাপসুলে পোস্টেরিয়র লিম্বে আছে আর এখানে দেখেন এই যে সুপিরিয়র থ্যালামিক যে রেডিয়েশন আছে এই সুপিরিয়র থ্যালামিক রেডিয়েশন যেটা এটা হচ্ছে এই অংশটুকু হ্যাঁ এই যে দেখেন সুপিরিয়র থ্যালামিক রেডিয়েশন যেটা হচ্ছে সেন্সরি ফাইবার গুলোকে মেইনলি দিয়ে আসে তাহলে এটা হচ্ছে সুপিরিয়র থ্যালামিক রেডিয়েশন ওকে সুপিরিয়র থ্যালামিক রেডিয়েশন ওকে আচ্ছা এর সাথে দুইটা জিনিস আমাদেরকে একটু মুখস্থের মতো রাখতে হবে দেখেন মিডিয়াল জেনিকুলেট বডি দ্যাট মিন্স এই অংশটুকু এটা যার সাথে রিলেটেড সেটা হচ্ছে অডিটরি রেডিয়েশন বা সেন্সরির সাথে রিলেটেড পরীক্ষা কিন্তু সরাসরি কোশ্চেন আসে এটা যে আপনার মিডিয়াল জেনিকুলেট বডি এটা কোন রেডিয়েশনটা বহন করে সেটা হচ্ছে অডিটরি রেডিয়েশন বা সেন্সরি হ্যাঁ স্পেশালি অডিটরি তাহলে অডিটরি রেডিয়েশন বললেই আপনার আমরা চিন্তা করব মিডিয়াল জেনিকুলেট বডি এটা হচ্ছে অডিটরি রেডিয়েশনটাকে পাস করে আর যদি আরেকটা হচ্ছে আপনার ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি তার পাশের টুকু এটা হচ্ছে অপটিক রেডিয়েশন ঠিক আছে অপটিক বা ভিজুয়াল রিলেটেড যেই পাথওয়েটা আছে সেটা হচ্ছে এই ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি হিসাবে কাজ করে আমরা তো জানি যে অপটিক নার অপটিক আজমা অপটিক ট্র্যাক তারপর হচ্ছে অপটিক জেনিকুলেট বডিতে যায় হ্যাঁ ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি বডি সো দিস ইজ ল্যাটারাল জেনিকুলেট বডি যেটা হচ্ছে আমাদের অডিটরি রেডিয়েশনের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড অডিটরি রেডিয়েশন মানে হচ্ছে আমরা যেটা বলি অক্সিপিটাল রেডিয়েশন যেটা বলি আর কি সেটা ওকে সো এই অংশগুলো আমাদের একটু লাগবে আর কি অনেক সময় দেখা যাবে স্ট্রোকের পেশেন্টের ক্ষেত্রে কোরিলেট করে এখানে বিভিন্ন অংশ কোন ফাইবারটা কোন দিক দিয়ে যায় এটা একটু জানার জানতে পারে আপনার কাছ থেকে আর কি ওকে সো এখানে হচ্ছে ব্লাড সাপ্লাই হ্যাঁ এই যে ইন্টারনাল ক্যাপসুল যে ব্লাড সাপ্লাই পাচ্ছে আগে আমি সার্কেল অফ উইলিসটা দেখেনি তাহলে হচ্ছে এই জিনিসটা আপনাদের একটু সহজ হয়ে যাবে আরো এই যে অংশটুকু আমরা গতকালকে বলছিলাম এই অংশটুকু হচ্ছে আমাদের এই পাশে একটা বার্টিপাল আর্টারি এই পাশে একটা বার্টিপাল আর্টারি আর বার্টিপাল আর্টারি গুলো যেখান থেকে অরিজিনেট করে সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে আমাদের আমাদের হচ্ছে সাবক্লেভিয়ান আর্টারি হ্যাঁ সাবক্লেভিয়ান আর্টারি সো সাবক্লেভিয়ান আর্টারি থেকে দুই পাশ থেকে দুইটা ভার্টিপাল আর্টারি অ্যারাইজ করে করার পরে এই দুইটা আর্টারি হচ্ছে মেডুলার থেকে আসবে যখন পেন পন্টো মেডুলারি জাংশন আসবে তখন দুইটা আর্টারি একত্রে ফিউজ হয় ফিউজ হয়ে সামনের দিকে যে আর্টারিটা গঠন করে সেটার নাম আমরা জানি বেজিলার আর্টারি ওকে তো এখানে গতকালকে আমরা অনেকগুলো লেসন পড়ছিলাম যেমন পোস্টের স্পাইনাল আর্টারি লেসন হলে কি হবে বা পোস্টের ইনফিরিয়র সেরেবুলার আর্টারি লেসন হলে কি হবে ঠিক আছে তবে এটা মনে রাখতে হবে যে পোস্টের স্পাইনাল আর্টারি হচ্ছে বার্টিবল আর্টারির ব্রাঞ্চ এবং পোস্টের ইন্টারিয়র সেরেবুলার আর্টারিটা হচ্ছে আমাদের বার্টিবল আর্টারির ব্রাঞ্চ তারপরে এখানে দেখেন এই যে আর্টারিটা নিচের দিকে নামতেছে যেটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র ইনফিরিয়র সেরেবুলার আর্টারি এই অ্যান্টেরিয়র ইনফিরিয়র সেরেবুলার আর্টারি যেটা এটা কিন্তু আপনার বেজিলার আর্টারির ব্রাঞ্চ হ্যাঁ বেজিলার আর্টারির ব্রাঞ্চ বাট পোস্টেরিয়র ইনফিরিয়র সেরেবুলার আর্টারি যেটা এটা কিন্তু হচ্ছে আপনার বার্টিবল আর্টারির ব্রাঞ্চ ওকে পোস্টের ইনফিরিয়র সেরেবুলার আর্টারি ওকে আর আমরা এও জানি যে দুইটা ভার্টিবাল আর্টারি থেকে দুইটা ব্রাঞ্চ একত্রিত হয়ে গঠন করে অ্যান্টেরিয়র স্পাইনাল আর্টারি ঠিক আছে জাস্ট একটা থাকে অ্যান্টেরিয়র স্পাইনাল আর্টারি আর পোস্টের স্পাইনাল আর্টারি এই পাশে একটি একটা থাকে এই পাশ দিয়ে একটা থাকে আর আমরা তো এটাও বলছিলাম গতকালকে যে আমাদের যে স্পাইনাল কর্ড থাকে সেই স্পাইনাল কর্ড এর অ্যান্টেরিয়র টু থার্ড সাপ্লাই দেয়া হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র স্পাইনাল আর্টারি দিয়ে আর পোস্টেরিয়র ওয়ান থার্ড সাপ্লাই দেয় হচ্ছে আমাদের টু পোস্টের টু পোস্টেরিয়র স্পাইনাল আর্টারি দিয়ে হ্যাঁ তাহলে পোস্টেরিয়র স্পাইনাল আর্টারি হচ্ছে দুইটা আর অ্যান্টের স্পাইনাল আর্টারি হচ্ছে আমাদের একটা সো আমি একটু গ্রস বলে যাই তাহলে এটা হচ্ছে ভার্টিপাল আর্টারি আর এটা হচ্ছে আমাদের ভার্টিপাল আর্টারি দুইটা মিলে গঠন করতেছে আমাদের বেজিলার আর্টারি এটা কোন জায়গায় হচ্ছে পনসের মধ্যে হচ্ছে আর বেজিলার আর্টারি প্রথমে যে ব্রাঞ্চটা দিচ্ছে সেই ব্রাঞ্চটার নাম হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র ইনফিরিয়র সেরেবাল আর্টারি ঠিক আছে এটা এই পাশে একটা দিবে এই পাশে আরেকটা দিবে ওকে নেক্সট হচ্ছে এখানে আসার পরে এখানে বেজিলার আর্টারি থেকে ছোট 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 অনেকগুলো আর্টারি বের হয় এগুলো এগুলোকে বলা হয় পন্টাইন আর্টারি হ্যাঁ পন্টাইন আর্টারি যেটা হচ্ছে পনসে ব্লাড সাপ্লাই দিয়ে থাকে তো এখান থেকে একটা আর্টারি যা হচ্ছে ল্যাবিরিন্ত আর্টারি ঠিক আছে সো এটা খুব একটা লাগে না গুরুত্ব নাই এই জায়গাতে আসে আমরা এই জায়গাতে একটু কাজ আছে সেটা হচ্ছে এই যে আর্টারিটা আছে এই পাশে একটা এই পাশে একটা এই আর্টারিটাও কিন্তু বেজিলার আর্টারি একটা ব্রাঞ্চ যেটার নাম হচ্ছে আপনার সুপিরিয়র সেরেবেলার আর্টারি ওকে তাহলে দেখেন সুপিরিয়র সেরেবেলার আর্টারি এরপরে হচ্ছে আমরা
উপরের দিকে যাবে একদম টার্মিনাল ব্রাঞ্চ হিসাবে এদিকে একটা ব্রাঞ্চ দেয় এদিকে একটা ব্রাঞ্চ দিচ্ছে সো এই যে ব্রাঞ্চটা দিচ্ছে একদম টার্মিনাল পোর্শনে গিয়ে সেটার নাম হচ্ছে পোস্টেরিয়র সেরেবেলার আর্টারি তাহলে পোস্টেরিয়র সেরেবেলার আর্টারি এই পাশে একটা এই পাশে একটা থাকে দুই পাশে দুইটা আর এখান থেকে একটা আর্টারি উত্থিত হয় যেটাকে বলে পোস্টেরিয়র কমিউনিকেটিং আর্টারি এখান থেকে একটা আর্টারি উত্থিত হয় যেটাকে বলে পোস্টেরিয়র কমিউনিকেটিং আর্টারি আর এই পোস্টেরিয়র কমিউনিকেটিং একটা আর্টারির গুরুত্ব আছে গুরুত্বটা হচ্ছে আমরা তো এটা গতকালকে দেখছিলাম যে আমাদের যে থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভ আছে নার্ভ ছিল সেই থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভে যে যেভাবে থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভটা হচ্ছে মানে যে রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করে সেটা হচ্ছে এই দুইটা আর্টারির ভিতর দিয়ে যায় এটা হচ্ছে সুপিরিয়র সেরেবেলার আর্টারি আর পোস্টেরিয়র সেরেবেলার আর্টারি এই দুইটা আর্টারির ভিতর দিয়ে যায় ওকে যাওয়ার পরে যদি পোস্টেরিয়র সেরেবেলার আর্টারিতে অ্যানুরিজম থাকে তাহলে থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভের উপরে চাপ পড়বে যেটা হচ্ছে পেনফুল থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভ হবে আর সবচেয়ে কমনলি যেটাতে হয় সেটা হচ্ছে পোস্টের কমিউনিকেটিং যে আর্টারিটা আছে সার্কেল অফ উইলিস নিচে আছে আমরা একটু পরে দেখাবো সো পোস্টের কমিউনিকেটিং আর্টারিতে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে অ্যানোরিজম হয় ওকে তো এই জন্য মেনলি হচ্ছে যদি থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভ পেনফুল থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভ প্যারালাইসিস পাই আমরা তাহলে কমনলি আমরা যেটা হিসাব করি বা ধরে থাকি সেটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র কমিউনিকেটিং আর্টারি অ্যানিউরিজম এটাতে সবচেয়ে কমন হয় হ্যাঁ সেই জন্য বা রাপচারও হইতে পারে যে পোস্টের কমিউনিকেটিং আর্টারি অ্যানিউরিজম রাপচার যদি পেনফুল থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভ হয় ওকে সো এটা হচ্ছে আমাদের জাস্ট ব্রেন স্টেমের পার্টের আমাদের আর্টারি সাপ্লাইয়ের আর্টারিগুলো অবশ্যই আপনারা একবার নিজে নিজে একটু চেষ্টা করতে হবে সো এগুলো নিয়ে খুব একটা মাথা কামাইতে হবে না দরকার হবে না হুম ओरिजिन प्लस मिले हम बेजिलर आर्टारि আর এই দুইটা ভার্টিবাল আর্টারি থেকে সামনের দিকে আর্টারি আর এখানে দেখেন এই যে আর্টারিটা আছে এটা হচ্ছে আর এই পাশে একটা এই পাশে একটা এটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র স্পাইনাল আর্টারি ওকে আচ্ছা এই বেজিলার আর্টারিটা সামনে যাওয়ার পরে প্রথমে যে ব্রাশ দিচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র ইম্পেরিয়র সেরেবেলার আর্টারি আর এটা কিন্তু ছিল পোস্টের ইন্টেরিয়র সেরেবেলার আর্টারিটা কিন্তু ভার্টিবাল আর্টারির ব্রাস এটা মনে রাখতে হবে বুঝছেন কারণ আপনার অনেক সময় এরকম বলবে আর কি যে একটা পার্সন খেলাধুলা করতে গেছিল ফুটবল খেলতে গেছিল খেলার পরে সে হচ্ছে বল এসে তার ঘাড়ের মধ্যে লাগছে হ্যাঁ তো বল যদি ঘাড়ের মধ্যে লাগে তখন স্পেশালি যে আর্টারিটা ড্যামেজ হয় সেটা হচ্ছে ভার্টিবাল আর্টারিতে ঝামেলাটা হয় তো ভার্টিবাল আর্টারিতে ঝামেলা হওয়া মানে হয় আপনাকে আপনার কাছ থেকে লেশনের রিলেটেড যে ঝামেলা পয়েন্টটা জানতে চাবে সেটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র ইনফিরিয়র সেরেবেলার আর্টারি লেশনের ফাইন্ডিং গুলো আপনার দিয়ে দিবে অথবা পুস্টেরিয়ার স্পাইনাল আর্টারির ব্রাঞ্চ গুলো লেসন আপনাকে দিয়ে দিবে ঠিক আছে যে কি কি সাইন সিমটম থাকে সেইগুলো তো এই জন্য আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে কোন আর্টারিটা এখানে কোন সাইড থেকে অরিজিন করে তাহলে আমি দেখলাম যে পুস্টেরিয়র ইনফিরিয়র সেরেবেলার আর্টারি এটা হচ্ছে বার্টিবাল আর্টারি থেকে আসে এই পাশে একটা এই পাশে একটা আর অ্যান্টেরিয়র ইনফিরিয়র সেরেবেলার আর্টারি যেটা এটা হচ্ছে বেজিলার আর্টারির ব্রাঞ্চ ওকে বেজিলার আর্টারির ব্রাঞ্চ टर्मिनल टर्मिनल पोस्टेरियर 
ए पास देखता से तबे ए जो पुस्टर कम्युनिकेटिंग आर्टरी डा से ए टा होते जे आर्टरी ब्रांच ये टा होता हमारे ऐकने पुस्टरियर सेरेब्रल आर्टरी ब्रांच कैसे सो ए पास ते पुस्टर सेरेब्रल आर्टरी ते क्या एक टा पुस्टर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ऊपर दिखे जाए ओके ऐकुना सर ऐकने जे आर्टरी गुलो आसे तार मोते ए जे ए टा सामने तार मुद्दे इंटरनल तक चमादे ब्रेनर मुद्दे चला आशे सो एटो ची इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आरे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी थे को अनेक गुला ब्रांस दे एर मुद्दे ए जे ब्रांस टा से जेटा सामने दिखे जाते ए ए टू कौन शो हम्म इटा के बोले मीडियल सेरेब्रल आर्टरी मीडियल सेरेब्रल आर्टरी इटा किन्तु खूबी सो so, कुने एक टा पेशेंट खेला दुला करते गए लो अथवा मारा मारी कर लो जो दी खेला दुला करते के माथा आगत पाए शादरुन तो होता है हमारे पेराइटल बोन्स में मुद्दा आगत लगे है पेराइटल सो पेराइटल रिलेटेड जो आगत टा पावे तो कौन ये आगत टा जोन होता है हमारे मिडल सेरेब्रल आर्टरी टा नष्ट हो गए तार ताहले एक उनके लो इटा चामदेर मिडिल सेरेब्रल आर्टरी आर्टरी टा होच्छ कार्ब ब्रांस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कुंत ब्रांस इंटरनल कैरोटिड अच्छा तले ए पास एक टे इंटरनल कैरोटिड ए पास एक टा ए पास एक टे मिडिल सेरेब्रल आर्टरी आसे ए पास एक टे मिडिल सेरेब्रल आर्टरी आसे मिडिल सेरेब्रल आर्टरी थे के जेटा जब मुन रिमाटोलॉजी से पोर्स चला पॉलीमाइलजिया रिमेटिक के आर्टर चलो टेम्पोरल आर्टराइटिस एक टेम्पोरल आर्टराइटिस से जे फिजिया टच चलो तेरे से टेम्पोरल आर्टरी जेट चलो शेटा किंतु इंटरनल कैरोटिड आर्टरी रिब्रांस आर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी टा होता है अब मानी थे क्या एक टा ब्रांस � एवं अल्टीमेटली क्या ऑप्टल में कार्टरी के धोरे ये जो न होते हैं टेम्पोरल आर्टरेटिस से आमदे विजुअल प्रॉब्लम टा होए था कि शब्द बेशी विजुअल प्रॉब्लम टा होए शे जो न बोला होए जे कार्ड जो दी टेम्पोरल आर्टरेटिस था के ताले शाते शाते उठ की कोट तो अबे प्रेडनिसोलन दितो अबे प्रेडनिसोलन शेटा होता है अपना आ शेटा होता है अपना आ एंटीरियर सेरेब ये जी जाए एक है ना नाम प्रदेश वाला एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी ठीक है सर एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी तल देखें एक है ना तो क्या यार डेट एक है ना तो क्या जाते हैं ये पोर्टन तो ये तो चाहे एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी एक है ना तो क्या � ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी दूसरा के एक टा आर्टरी दिया जॉइनिंग करा दे ये जाते हैं इटा इटर नाम होते हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ठीक है ताले एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के जॉइन करा इतने से एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी आर ये दिगे ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग जार्टरी इटा से � ओके, सो अमी आरेक बार बोलते सी, हम्म आरेक बार बोलते सी, अपना रहता है अमार क्वेश्चन है आंसर गुल दिवन, ताहले अमी बुझ बुझ अपना देखता क्लियर होएगी से, अमार के प्रथम ही बोलें जे बार्टीबल आर्टरी कौन आर्टरी थे को ओरिजिन ओरिजिन होए? सब्सटेंस आर्टरी, सब्सटेंस आर्टरी, बार्टीबल आर्टरी फ्य दूसरा ऐडा ओरिजिनेट कोडे कार्टस थे के बार्टीबल आर्टरी बार्टीबल आर्टरी थे के अच्छा एंट्री स्पाइनल आर्टरी कोई था बेजिलर एक्टर एक्टर बेजिलर आर्टरी थे के है ऐडा बेजिलर ना एंट्री स्पाइनल आर्टरी जो ओरिजिनेट कोडे ओरिजिनेट कोडे अपना कुछ को थे के बार्टीबल आर्टरी थे के बस वही बार्टीबल एंटीरियर इंपीरियर सेरेब्रल आर्टरी को था तो क्या ओरिजिन करे बेजिलर बेजिलर आर्टरी बेजिलर आर्टरी ओके लैटरल मेडुलर सिंड्रोम हम लोग गौतम कल के पूछ सिलम है वो लैटरल मेडुलर सिंड्रोम में जो नो दाई कौन आर्टरी पाइका पाइका 
जेने যেমন پیشنটের যেটা হয় যে পিন পয়েন্ট পি হবে পাইরেক্সিয়া খুবই জট থাকবে স্ট্রোক তো করবে এবং پیشنট হচ্ছে ডিপ কমাতে থাকবে আর পিরামিডাল ট্র্যাক যেহেতু লেশন হয় সো কন্ট্রালেটারাল আমরা হেমিপ্লেজিয়া পেয়ে থাকি ঠিক আছে এগুলো আরেকটা জিনিস হচ্ছে যদি পন্টাইন আপনার পন্টাইন আর্টারি যদি অক্লুশন হয় তাহলে এখানে লক সিনড্রোম বলে একটা কথা আছে আমি ইয়েতে পড়াবো এটা যে মাগরাবে আমাদের আজকের লেকচারে সো লক সিনড্রোমটা হচ্ছে پیشنট একটা জিনিস সে দেখবে ঠিক আছে কিন্তু সে দেখবেই কিন্তু কথা বলতে পারবে না শুধু খালি চোখটা শুধু মানে চোখ টিপ দিবে আর কি চোখ টিপ দিলে যেরকম হবে ঠিক এইটুকু করবে হ্যাঁ জাস্ট চোখ টিপ দিবে আর কিছু সে করতে পারবে তার মানে সে শুধুমাত্র আপ লিডটাকে সে লাগতে পারবে আর অন্য কোন সে কথাও বলতে পারবে না অন্য কোন মুভমেন্টও করতে পারবে না ঠিক আছে আই বলের কোন মুভমেন্ট করতে পারে না এটাকে বলে লক সিনড্রোম তো লক সিনড্রোমটা হয় হচ্ছে এই পন্টাইন আর্টারি থেকে যদি ঝামেলা হয় তখন সো এটা আমরা হচ্ছে মাগরাবিতে আজকে পাবো আচ্ছা এখন আমাকে কোশ্চেন এর आंसर দেন যে সুপিরিয়র সেরেবেলার আর্টারি এটা কোন আর্টারির ব্রাঞ্চ বেজিলার আর্টারি বেজিলার আর্টারি বেজিলার আর্টারি আচ্ছা বেজিলার আর্টারি দুইটা টার্মিনাল ব্রাঞ্চ আছে गुरुपूर्ण जिसमेंट फ्रंटल কারণ এটা তো আর্টারিটা তো উঠে হচ্ছে আমাদের পিছন দিক থেকে হ্যাঁ 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 অক্সিপিটাল লুপ থেকে কিন্তু ওই সাইড থেকে ওঠে ঠিক আছে না এই এই যে আপনার এই সবগুলো হ্যাঁ এই যা আছে সব এগুলো তো পিছন সাইড থেকে উঠে উপরের দিকে ওইটা হচ্ছে তারপর হচ্ছে আপনার সামনের দিকে আসে হ্যাঁ সামনের দিকে আসে তাহলে দেখেন আমাদের এখানে পোস্টিরিয়র যে সেরেব্রাল আর্টারি আছে পোস্টিরিয়র সেরেব্রাল আর্টারি এই যে কোজারি কোজারি ট্রাই করলাম जैगा <laughs> चिंता আমরা যদি ল্যাটারাল সারফেস হিসাবে যদি চিন্তা করি তাহলে এই যে কালারটা আছে এই কালারটা কোন কোন পার্ট আমাদের ব্রেনের অক্সিপিটাল অক্সিপিটাল আচ্ছা এখানে এই যে অংশটুকু আছে এই অংশটুকুর মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন লুবের অংশ আছে টেম্পোরাল প্যারাটেলাল টেম্পোরাল আছে প্যারাটেলাল আছে ফ্রন্টাল আছে আছে না আছে 
তার মানে এই যে অংশটুকু হলুদ যে অংশটুকু এই অংশটুকু সাপ্লাই পায় যে সেটা হচ্ছে কি মিডল এখন আসেন এই যে এই যে অংশটুকু এটাকে আমরা বলি কর্টেক্স হ্যাঁ এটাকে বলি কর্টেক্স তাহলে কর্টেক্সটা মেইনলি সাপ্লাই পায় কোন আর্টারি দিয়ে অ্যান্টেরিয়র সেরেব্রাল আর্টারি ওকে এইটুকু যদি বুঝতে পারেন তাহলে আলহামদুলিল্লাহ হবে এখন আসেন মানে লেশনের মানে সাইডগুলা কি ঠিক আছে নরমালি খেয়াল রাখবেন আমাদের হাতগুলা নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে মাসকানের জায়গা ঠিক আছে এই যে মাসকানের মিডল সেরেব্রাল আর্টারি এরিয়াটা আছে না এই জায়গায় যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে আমাদের হাতের উইকনেসটা বেশি থাকবে ঠিক আছে যদি এই জায়গায় কোনো আপনার ধরনের হেমোরেজ হয় বা এনি হাও ইনফ্রাকশন হয় বা কোনো যেটাই হোক যে ধরনের লেশনই হোক যদি এখানে ইনভলভমেন্ট হয় মিডল সেরেব্রাল আর্টারি জায়গাতে ঠিক আছে তখন হচ্ছে আমাদের হাতের উইকনেসটা পায়ের চেয়ে বেশি হবে এটা হচ্ছে এক নাম্বার কথা এটা মনে রাখবেন দুই নাম্বার কথা হচ্ছে কর্টেক্স যেটা আছে হ্যাঁ কর্টেক্স যেটা আছে এই জায়গাতে যদি কোনো লেশন হয় ঠিক আছে ইনফ্রাকশন বলেন বা স্ট্রোক বলেন হেমোরেজ বলেন যেটাই হয় তাহলে আমাদের পায়ের উইকনেসটা হাতের চেয়ে বেশি থাকবে মানে তাহলে একটা মানুষকে যদি সাজান তাহলে কর্টেক্স এর দিকে যে যদি কোনো লেশন হয় কোনো ব্যক্তির এবং কর্টেক্স এ তাহলে আপনি ধরবেন কি কোন আর্টারি জায়গাতে মানে কোন আর্টারিতে প্রবলেম ছিল এখন প্রশ্ন তো যদি বলে দেয় যে ব্যক্তি যে পেশেন্টটা আসছে তার উইকনেস হচ্ছে পায়ে বেশি হাতের চেয়ে তাহলে আপনি কি ধরনের এখন যদি বলে দেয় যে একটা পেশেন্টের উইকনেস হচ্ছে পায়ের চেয়ে হাতে বেশি তাহলে আপনি ধরবেন কোন এখন যদি বলে যে কোন পেশেন্টের যে অপটিক রেডিয়েশন তো আমরা জানি যে আমাদের অক্সিপিটাল কর্টেক্স এ তাই না তার মানে ভীষণে যদি প্রবলেম থাকে কোন পেশেন্টের হ্যাঁ ভীষণ রিলেটেড তাহলে ভীষণ রিলেটেড প্রবলেম থাকলে সেটি ক্ষেত্রে আপনি কোন কোন আর্টারি ওকে এরপর আসেন যে এইখানে আমাদের ফ্রন্টালে আচ্ছা এটা আমি এখন বলবো না পরে বলবো এখন বলে এটা প্যাস থেকে যাবে ভাইয়া এখানে আমাদের এই যে এই যে কর্টেক্স এটা তো কর্টেক্স এর পার্ট তাই না আমাদের সেরেব্রাল কর্টেক্স কর্টেক্স এর এই অংশটা মেনলি যাকে ডোমিনেন্ট করে সাপ্লাই দেয় হ্যাঁ এখানে ফাইবার গুলা সেটা হচ্ছে আপনার পা কে ডোমিনেন্ট করে মানে এখান থেকে এখানে ফাইবার গুলা মেনলি হচ্ছে পা কে সাপ্লাই দেয় ঠিক আছে পা কে নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের পা দুইটা নিয়ন্ত্রণ করে হাত কেউ করে বাট হচ্ছে মেনলি পা কে করে তো কোন কারণে যদি আমাদের কর্টেক্স এর প্রবলেম হয় তাহলে পায়ের মধ্যে প্যারালাইসিস এর যে ফিচারটা এটা হচ্ছে বেশি থাকবে উইকনেসটা বেশি থাকবে ঠিক আছে হেমিপ্যারালাইসিসটা বেশি হবে তার মানে হচ্ছে যদি কোনো পেশেন্টের পায়ে উইকনেস বেশি হয় পায়ের প্যারালাইসিস এর উইকনেসটা বেশি থাকে তাহলে আপনাকে বলতে হবে যে এটা হচ্ছে আমাদের ব্রেনের সেরেব্রাল কর্টেক্স এ ঝামেলা সেরেব্রাল কর্টেক্স টা সাপ্লাই থেকে उकनेस ब তাহলে আমি ধরবো যে মিডল সেরেব্রাল আর্টারিতে ঝামেলাটা হয়েছে ঠিক আছে কারণ মিডল সেরেব্রাল আর্টারি এই জায়গাটা হচ্ছে টুকু হচ্ছে মেনলি হাতকে ডোমিনেন্ট ভাবে সাপ্লাই দিয়ে থাকে আর এখানে পিছনে যেটা পিছন তো আমরা জানি যে আর্টারি হচ্ছে আমাদের ভীষণ তাই না অক্সিপিটাল কর্টেক্স তাহলে আমাদের ভীষণে যদি প্রবলেম হয় কোনো একটা ব্যক্তি যদি না দেখে ঠিক আছে তার যদি অক্সিপিটাল কর্টেক্স এ ইনফ্রাকশন হয় তখন আমরা বলবো যে তার পোস্টেরিয়র সেরেব্রাল আর্টারিতে প্রবলেম नाम कि মিডল সেরেব্রাল আর্টারি মিডল সেরেব্রাল আর্টারি মিডল সেরেব্রাল আর্টারি হ্যাঁ 
প্লাস হচ্ছে এই যে এরিয়াটা আছে এই এরিয়াটার নাম দেখেন এই এরিয়াটার নাম কি ব্রোকা ব্রোকাস স্পিচ এরিয়া স্পিচ এরিয়া ওকে তাহলে দেখেন মিডল সেরেব্রাল আর্টারি যদি কোনো কারণে ঝামেলা হয় তাহলে দুইটা আমাদের যে স্পেস সেন্টার আছে সেই সেন্টার দুইটাতেই ঝামেলা হবে ঠিক আছে এফাশিয়া হবে মানে এফাশিয়া হবে এখন এফাশিয়া টাইপ আছে যেমন আপনার যদি বার্নিক্সে কোনো প্যাথোলজি ধরে এই জায়গাটা ভালো আছে এই এই যে ব্রাঞ্চটা আছে না এই ব্রাঞ্চটা ভালো আছে বাট ঝামেলা হচ্ছে এই ব্রাঞ্চের দিকে তাহলে আমাদের যাবো হচ্ছে বার্নিক্স এরিয়াটা ঠিক আছে তো বার্নিক্স এরিয়াতে যদি ঝামেলা হয় এই সেন্টারটা যদি কারো নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ওই ব্যক্তি মানে খুব দ্রুত কথা বলবে ঠিক আছে মানে কোন কথা তার বাঁচবে না এই তোমার নাম কি কই গেলা কি করলা না করলা মানে এ উল্টা পাল্টা কথা বলতে থাকবে তাই মানে তার ফ্লুয়েন্সিটা থাকবে সবচেয়ে বেশি ঠিক আছে তার ফ্লুয়েন্ট থাকবে কিন্তু সে কি কি বলবে নতুন নতুন কথা বাইর করবে আর কি উল্টা পাল্টা মানে তার ইনপুটটা ভালোভাবে মানে যা যাচ্ছে তার চেয়ে সে আউটপুট বেশি উল্টা পাল্টা করে বলতেছে আর কি মানে হচ্ছে যে এই এরিয়ার যে কাজটা সেটা হচ্ছে আপনার কথাগুলাকে সে ইনপুটটাকে নিবে নিয়ে এটাকে কি কর কি বলবো সবগুলাকে একটা মানে প্রসেসেস করে তারপর হচ্ছে আপনার ফ্রন্টাল সেন্টারে পাঠায় আর কি হ্যাঁ তো এইগুলা থেকে এই সেন্টারটা যখন নষ্ট হয়ে যাবে তখন ফ্রন্টাল সেন্টার যেটা ব্রকাস এরিয়াতে আছে আর কি ব্রকা এরিয়া সেই সেন্টারে যাবে না ইনফরমেশন গুলো তার মানে হচ্ছে এই সেন্টারে ঝামাল হইলে পেশেন্টটা খেয়াল রাখবেন ফ্লুয়েন্টলি কথা বলবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা মানে একসাথে আপনি বলতে আছেন না কথা কেটে গেছে আস্তে আস্তে शुरू बजारे कथा कह मारामारि कर जुड़े जुड़े कथा 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 गुला मिनिंग তার মানে আপনি একটা যদি কথা মনে রাখতে চান বার্নিং সিটি রিলেটেড সেটা হচ্ছে پیشنটের ফ্লুয়েন্সি থাকবে খুব বেশি ঠিক আছে ফ্লুয়েন্সি থাকবে খুব বেশি এইটুকু মনে রাখতে আর ব্রোকাস এরিয়াতে যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে پیشنট হচ্ছে তুতলাবে মানে কথা বলতে মানে সে বলতে চাবে তুতলায় তুলতে গিয়া অনেকক্ষণ পরে একটা কথা বলবে ঠিক আছে তার নন ফ্লুয়েন্ট হচ্ছে আপনার ব্রোকাস এরিয়া আর ফ্লুয়েন্ট যেটা এই সিটিটা যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সে ফ্লুয়েন্টলি কথা বলবে আর এই সেন্টার যদি নষ্ট হয়ে যায় সে হচ্ছে তুতলায় কথা বলবে নন ফ্লুয়েন্ট হয়ে যাবে এইটুকুই ক্লিয়ার ভাই স্যার দুইটা দুই ব্যাপারে কি মানে মিনিংলেস কথা বলতে বলবে না হ্যাঁ ওর কাছে কি মিনিংলেস কথা বলতে বলবে সে হচ্ছে সে তো হচ্ছে মানে জিনিসটাকে প্রসেসিং করে ফ্রন্টালে দিবে মানে এই যে ব্রোকাস এরিয়াকে দিবে ঠিক আছে কিন্তু ব্রোকাস এরিয়া সে আচ্ছা ভালোই পাচ্ছে কিন্তু সে বাইর করতে পারতেছে না এক্সপ্রেসিভ এফাশিয়া হয় আর কি এটাকে বলা হয় এক্সপ্রেস করতে পারতেছে না হ্যাঁ पागल उल्टा पल्टा कथा फ्लुएंटलि निजम पिरामिडल मैं 
আচ্ছা এখন এখান দেখেন পেইন এবং টেম্পারেচার তাই না আমরা জানি যে এটা ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক দ্বারা আমাদের থ্যালামাসে যায় তাই তো তাহলে এই যে এখান থেকে পেইন এন্ড টেম্পারেচার এখান থেকে এইটা হচ্ছে এই দিক দিয়ে আইসা এর হচ্ছে সরাসরি স্পাইনাল কর্ডটাকে পায়ার্স করে অপোজিট সাইডে চলে আসবে তারপরে এখান থেকে চলে যাবে হচ্ছে একদম সোজা ডিরেকশন হচ্ছে আমাদের থ্যালামাসে যাবে থ্যালামাস থেকে আমাদের কর্টেক্সে পাঠিয়ে দিবে কর্টেক্সে বিভিন্ন এরিয়াতে চলে যাবে এটা গেল একটা এর মধ্যে আমরা তো দুইটা জানি যে ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাকটও আছে এন্ট্রিয়াল স্পাইনোথ্যালামিকেও ট্র্যাক ছিল ওকে সো এরপরে আসেন আপনার ভাইব্রেশন পজিশন ফাইন টাচ ঠিক আছে এইগুলো হচ্ছে আমাদের তো আমরা এটা জানি যে আমাদের যে পোস্টেরিয়র বা ডরসাল কলাম যেটা সেই কলাম দিয়ে ট্র্যাক্ট গ্রাসিলিস তারপরে কিউটিনিয়াস এই দুইটা দিয়ে হচ্ছে এরা যা হচ্ছে মেডুলা অবলাঙ্গাটাতে দেন মেডুলা অবলাঙ্গাটাতে যাওয়ার পরে এরা হচ্ছে মিডিয়াল লেমনিস্কাস ফরমেশন করে হ্যাঁ আর যে পাথরটা ছিল সেটা ছিল করটেক্স থেকে এরা হচ্ছে আপনার ইন্টারনাল ক্যাপসুল দিয়ে নামবে নামার পরে আমাদের যখন মেডুলাতে আসবে তখন ফাইবার ক্রস করে তার মধ্যে এইটটি পার্সেন্ট ফাইবার ছিল ক্রস করে অপোজিট সাইডে চলে যায় মেডুলাতে আসার পরে আর এরা তখন হয়ে যায় আপনার এই কন্ট্রোলেটারে হেমিপ্লেজিয়া নিয়ে আসে আর কি আর বা ল্যাটারাল কোর্টিক স্পেডাল ট্র্যাক যেটাকে আমরা বলি আর কিছু ফাইবার যেটা আপনার ছিল পঁচিশ বা টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ফাইবার এরা হচ্ছে সরাসরি সামনের দিকে চলে আসতো তখন সেটাকে আমরা নাম দিয়েছিলাম যে অ্যান্টেরিয়র কোর্টিক স্পেডাল ট্র্যাক ওকে আচ্ছা এখানে দেখেন এইটা যদি খুব একটা লাগবে না তারপরে আমি একটু বলে দেই দেখেন এখানে যে পার্টটা আছে এই যে আর্টারিটা একটু আমরা জানি অ্যান্টেরিয়র সেরেব্রাল আর্টারি তাহলে অ্যান্টেরিয়র সেরেব্রাল আর্টারি থেকে যে ব্লাড সাপ্লাইটা পায় ইন্টারনাল ক্যাপসুলে যে জায়গাটা এই যে জায়গাটা এটাকে অ্যান্টেরিয়র লিম বলা হয় তাহলে অ্যান্টেরিয়র লিমটা সাধারণত সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে আমাদের অ্যান্টেরিয়র সেরেব্রাল আর্টারির ব্রাঞ্চ থেকে গিয়ে তার মানে আমাদের যদি অ্যান্টেরিয়র সেরেব্রাল আর্টারিতে ঝামেলা হয় ঠিক আছে অ্যান্টেরিয়র সেরেব্রাল আর্টারিতে যদি ঝামেলা হয় তাহলে আমাদের মেনলি যে জায়গাতে প্রবলেমটা হবে সেটা হচ্ছে সমন্বিত আর পুষ্টির লিম যেটা আছে এটা হচ্ছে ঝামেলা আচ্ছা দুইটা স্পিচ এরিয়া হ্যাঁ মোটর স্পিচ এরিয়া এটা আমরা জানি যে আমাদের ফ্রন্টাল যে লুক থাকে এখানে একটা জাইরাস থাকে ইনফিরিয়র ফ্রন্টাল জাইরাস এখানে অবস্থান করে হ্যাঁ ব্রকাস এরিয়াটা আর আমাদের যে বার্নিক্স এরিয়া হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আমাদের যে এই যে লুপটা এটা হচ্ছে ইউজুয়ালি টেম্পোরাল লুপ সো টেম্পোরাল লুপের মধ্যে বার্নিক্স এরিয়াটা অবস্থান করে জাস্ট এইটুকু লাগবে অবস্থানটা আচ্ছা এখান থেকেও যেগুলো দরকার নাই আচ্ছা এখানে একটা জিনিস আমাদের জানতে হয় সেটা হচ্ছে আমরা তো জানি এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল সালকাস আর এটা হচ্ছে আমাদের ফ্রন্টাল লুপ যেটা ফ্রন্টাল লুপে সেন্ট্রাল সালকাসের সামনে যেটা থাকে এটা হচ্ছে প্রি সেন্ট্রাল জাইরাস স্পেশালি এখানে এখানে হচ্ছে প্রাইমারি মোটর এরিয়া হিসাবে আমরা এটাকে বলে থাকি এই যে এরিয়াটা আছে প্রাইমারি মোটর এরিয়া তার মানে ইন্টারনাল ক্যাপসুল বা থ্যালামাস থেকে যদি স্পেশালি হচ্ছে থ্যালামাস থেকে যদি কোনো ইনফরমেশন আসে তাহলে মোটর এরিয়াতে যদি ইনফরমেশন আসে তাহলে হচ্ছে এই জায়গাতে আসবে প্রি সেন্ট্রাল জাইরাসে আর মিডিয়া সেন্ট্রাল সালকাসের পিছনে যেটা এটা হচ্ছে পোস্ট সেন্ট্রাল জাইরাস আর পোস্ট সেন্ট্রাল জাইরাসটা হচ্ছে মেনলি আমাদের সেন্সরি এরিয়া হিসাবে কাজ করে সেন্সরি এরিয়া এই দুইটা কথা আমাদের এখান থেকে দরকার ওকে 
So, Edic Teke, Edic Teke, Amade, like Bena, Guruto Hili, Gotukalke, Bosilan, Sarike, Achabaya, Razbek, Alke to Bosilan, Balbar, or the Sudu Balbar, eh? Balbar, Chiki, why? Amade cranial nerve, shat number, at number, no number, dos number, agar number, bar number. J Narguluce, mainly Amade, E Jagagulate supply, only larynx, pairing, trachea, bronchus. এগুলোতে যারা সাপ্লাই দেয় অর্থাৎ এই ক্রেনিয়াল নার্ভগুলো যদি লেসন হয় তখন এটাকে বলা হয় বালবার পালসি ঠিক আছে তাহলে এটা মানে মেইনলি হচ্ছে আমাদের এই এরিয়াতে যারা সাপ্লাই দেয় হ্যাঁ বালবার মাসলগুলোতে যারা সাপ্লাই দেয় সেই মাসলের নার্ভগুলো যদি মানে লেসন হয় লাইক হচ্ছে এখানে দেখেন দেওয়া আছে যে 7 থেকে 12 ঠিক আছে 7 থেকে 12 যদি লেসন হয় তখন হচ্ছে আমরা যে ফিচারগুলো পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের ধরেন আ সোয়ালোইং এ জামালা হবে কথা বলতে প্রবলেম হবে তারপর হচ্ছে আমাদের যদি 12 নম্বর নার্ভটা মানে রিলেশন হয় তাহলে তো টাং হচ্ছে এক্স রে ডেভিয়েটেড হবে 7 নম্বর নার্ভ যদি রিলেশন হয় তাহলে ফেশিয়াল মাসলগুলো প্যারালাইজড হবে ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন করতে পারবে না মানে সবগুলো रिलेटेड করে বলা হয় থাকে এটা বালবার পালসি ঠিক আছে সো দেখেন এইটাই বলছে দিস কন্ডিশন देयर इज द উইকনেস অফ মাসল সাপ্লাই বাই দা 7 থেকে 12 নম্বর ক্রেনিয়াল নার্ভ this nerve supply muscle of facial expression, muscle of pairing, tongue, palate, larynx. And a shop guru muscle care terra supply the mini. The a guru jokun lesion hobby to kuni muscle gula paralyzed to his away. Abu it a key door paralyzed to lower motor neuron type paralyzed to be. Then muscle ultimately shook as away. Then a kiki shomoshobe, shomoshobe kotabult the problem hobe, swallowing a jamal hobe, tarproche facial expression kot to that problem hobe. Okay, eta. Our pseudo balbata chapner. কিছু হচ্ছে আমাদের কিছু ফাইবার হচ্ছে আমাদের কর্টেক্স থেকে এই কর্টিকো আমরা যেটা বলি আর কি কর্টিকো নিউক্লিয়ার ফাইবার কর্টিকো নিউক্লিয়ার মানে কর্টেক্স থেকে কিছু ফাইবার হচ্ছে যে ক্রেনিয়াল নার্ভ গুলো থাকে সেই নার্ভ গুলো যে যেখানে নিউক্লিয়াস যে নিউক্লিয়াস থেকে অরিজিন হয় সেই নিউক্লিয়াস পর্যন্ত এসে টার্মিনেট করে ঠিক আছে ক্রেনিয়াল নার্ভ গুলো লাইক হচ্ছে ধরেন ধরেন এটা হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে একটা নিউক্লিয়াস ঠিক আছে এই জায়গাতে একটা নিউক্লিয়াস এখান থেকে হচ্ছে আমাদের একটা ক্রেনিয়াল নার্ভ বের হলে এটা হচ্ছে ধরেন লাইক হচ্ছে 7 নাম্বার ক্রেনিয়াল নার্ভ হ্যাঁ 7 নাম্বার এখন ধরেন যে এটা হচ্ছে আমাদের সেরেব্রাল কর্টেক্স ঠিক আছে সেরেব্রাল কর্টেক্স তো সেরেব্রাল কর্টেক্স থেকে কিছু ফাইবার হচ্ছে এই নিউক্লিয়াসগুলোকে সাপ্লাই দেয় কিছু ফাইবার হ্যাঁ সেরেব্রাল কর্টেক্স থেকে আসে যে এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াসকে এই জায়গায় নিউক্লিয়াসকে সে কিছু ইনফরমেশন দিবে যদি কোনো কারণে এই ফাইবারগুলো নষ্ট হয় ঠিক আছে এই ফাইবারগুলো যদি নষ্ট হয় তখন যেই আপনার লেসনটা আসে বা যে লেসনগুলো ডেভেলপ করে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে সিউডো পালসি তার মানে এখানে কি কর্টেক্স না ভাই এটা তো কর্টেক্স এটা হচ্ছে কর্টেক্স আর এটা হচ্ছে আপনার নিউক্লিয়াস তাই তো তো এটার এই ফাইবারটার নাম দেওয়া হয়েছে কর্টিকো নিউক্লিয়ার ফাইবার হুম কর্টিকো নিউক্লিয়ার ফাইবারে ঝামেলা হয় তখন এই এখানে ওই যে আপার মোটর উপরে যে সিগন্যালটা সেটা হচ্ছে সে মানে পাবে না ঠিক আছে তার মানে কর্টেক্স থেকে যে নিউক্লিয়াসে যে ইয়াটা ছিল রেগুলেশনটা ছিল বা ইনফরমেশনটা পাঠাইতো সেটা পাবে না না পাওয়ার ফলে যে প্রবলেমগুলো হবে সেটা কি বলা হচ্ছে সিউডো বালবার পালসি তো সিউডো বালবার পালসি হতে গেলে তো আপনার ক্রেনিয়াল নার্ভে তো আর প্রবলেম হবে না ক্রেনিয়াল নার্ভে নিউক্লিয়াসের আগের জায়গাতে প্রবলেম ঠিক আছে নিউক্লিয়াসের আগের জায়গাতে প্রবলেম কিন্তু পরের জায়গাতে ভালো আছে হ্যাঁ আগের জায়গায় প্রবলেম তাহলে এইগুলো সাধারণত হয়ে থাকে ইউজুয়ালি আপনার যদি কোনো ভাস্কুলারাইটিস থাকে কোনো ভাস্কুলারাইটিস ডিজিজ হয় বা অর্থাৎ আমাদের যদি আমরা ইন্ট্রাক্রেনিয়াল কোনো ধরেন যে কোনো একটা ইয়া হলো টিউমার হলো অথবা ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেসার ভাইরা গেল like that erokom jodi kichu hoy tale tar jonno eigulo hocche noshto hote pare ei ei fiber gulo cortico nuclear fiber gulo tokhon amra bolbo etake pseudo bulbar palsy okay dekhen unara kintu mainly ei kotha tai bolche ekhane je occurs due to the lateral bilateral lesion of the cortico nuclear fiber thik ache eta hocche guruttopurno kotha cortico nuclear fiber er lesion ta hoy ek diye na bilaterally hobe thik ache bilaterally karon আপনার এখানে তো ভাস্কুলারাইটিস এর জন্য হয় ভাস্কুলার অক্লুশনের জন্য হয় অথবা কোনো যেটা বললাম টিউমারের জন্য হয় বা ইন্টারক্রেনিয়াল প্রেসার বাড়লে হয় ওকে ফলে দেখেন যেটা হবে देयर इज अ প্যারালাইসিস অফ মাসল অফ দা টাং লিভস প্যারিংস প্যালেট ঠিক আছে অর্থাৎ মানে যে নার্ভের নিউক্লিয়াসের 
যে ফাইবারটা আসার কথা সেই ফাইবারটা যদি চলে যায় তাহলে ওই নার্ভ যেখানে সাপ্লাই দেয় সেই জায়গার প্যারালাইসিসটা সে প্রডিউস করবে ঠিক আছে সেই জায়গার প্যারালাইসিসটা সে প্রডিউস করবে সো ওই আলটিমেটলি এখানে লেয়ারিং স্পেয়ারিং ট্রাকিয়া তো ঝামেলা হয় এই সিউডো বালবারও দেখেন কিন্তু সেম সাইডিং এই যে মাসল অফ টাং লিভ স্পেয়ারিং স্প্যালেটিয়াস এই সবগুলাতে প্রবলেম হবে কিন্তু লোকেশনের ভিন্নতার জন্য এটাকে আমরা বলতেছি সিউডো বালবার পালসি বুঝতে পারছি ভাই মানে দুইটা কি তাহলে বাইলেটারাল হচ্ছে না আমি যেটা বলছিলাম আমি ওই যে আপনারা ইয়ে থেকে আমাদের ডেভিডসন বই থেকে অবশ্যই পার্থ করা দেখলে আপনার ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে चले <laughs> দেখেন এখন পুরিলেট করবেন তো এখন ভালো লাগবে হ্যাঁ মাগরাতে পুরিলেট করলে এখন ভালো লাগবে আশা করি এখন একদম আমরা প্রথমে চলে আসি मध्यारे কারো ব্লাড প্রেসার যদি হান্ড্রেড ফোর্টি বা নাইনটি বেশি সমান বা বেশি হয় তাহলে ওয়ান যদি কোন পেশেন্টের ইউনিলেটারাল উইকনেস ডেভেলপ করে ইউনিলেটারাল উইকনেস ডেভেলপ করে তার পয়েন্ট হচ্ছে টু এটা মনে রাখবেন পরীক্ষা আসে হ্যাঁ ট্রান্সজেন্ট স্কিমিক অ্যাটাকের সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট ক্যারি করে কোনটা ঠিক আছে ইউনিলেটারাল উইকনেস কোনো পেশেন্টের থাকলে তার স্ট্রোকের পসিবিলিটি হচ্ছে আপনার আমরা দুই পয়েন্ট হিসাবে আগাবো चले चारिटली कम हो আমি 
পাঠাইলে কি করবে ওই বেটা হচ্ছে ব্রেন ইমেজিং গুলো করবে সিটি স্ক্যান বা এমআরআই ওকে তিনি নিচে হইলে কি ভাই তাহলে অ্যাসপিরিন দিচ্ছি না 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 যদি পয়েন্ট থ্রি এর নিচে আসে তাহলে অ্যাসপিরিন দেওয়া হয় না জাস্ট হচ্ছে যেটা ওনারা করে যে অবজারভেশন করে এবং উইদিন ওয়ান উইকস এর মধ্যে যদি সে স্যাটিসফ্যাকশন বুঝে যে মনে করে যে না এরকম হতে পারে তখন এটাকে এই পাঠাই দেয় আর কি হ্যাঁ ওকে এরপর হচ্ছে আপনার এন্টি থ্রম্বোটিক থেরাপি হিসেবে क्षेत्र डायपैरिडाम डायपैरिडाम तब एक्यूट प्रेजेंटेशन क्षेत्र डायपैरिडाम डायपैरिडाम ख्याल रखें फार्सलैंड प्लस डायपैरिडाम मन करेंटर स्ट्रुक मान टीआई पॉइंट फोर जो बेसि ठीक है हिसाब से मैनेजमेंटर ওকে স্ট্রোক এর ম্যানেজমেন্ট সেটা হচ্ছে স্পেশালি এখানে একটা পয়েন্ট আছে অক্সিজেন লাগবে কি লাগবে না ব্লাড গ্লুকোজ বা হাইড্রেশন বা স্যালাইন ট্যালাইন টেম্পারেচার এগুলো দিব কি দিব না যদি এগুলো پیشنটে নরমাল থাকে তাহলে এগুলো আমরা দিব না অক্সিজেন স্যাচুরেশন যদি پیشنটে নরমাল থাকে তাহলে অক্সিজেন দেওয়া যাবে না ঠিক আছে স্পেশালি এটাকে ওরা হাইলাইট করতে চায় যে একটা স্ট্রোক এর پیشنট তার অক্সিজেন স্যাচুরেশন আছে 94% এর বেশি তাহলে আমরা কি অক্সিজেন দিব কি দিব না না দেওয়া যাবে না ঠিক আছে এটা रिलेटेड একটা क्वेश्चन আসছে মানে যদি নরমাল যা থাকে তার ট্রিটমেন্ট আমরা করব না না করে কি করব আমরা হচ্ছে একটা সিটি স্ক্যান বা এমআরআই করব করার পরে আমরা এক্সক্লুড করব যে তার হচ্ছে এই হেমোরেজিক নাকি হচ্ছে ইনফ্রাক্ট যদি ইনফ্রাক্ট হয় তাহলে হচ্ছে আমরা অ্যান্টিপ্লাটিলেট ড্রাগ গুলো দেব আর যদি হেমোরেজিক হয় তাহলে তো আমরা দেই না যেটা করব সেটা হচ্ছে যদি মেসিভ হেমোরেজ হয় তাহলে আমরা নিউরোসার্জনের কাছে পাঠাই দেব আর সেখানে সে মানে এমআরআই এমআরআই করে আমরা নিউরোসার্জনের কাছে পাঠাই দেব রেফারেন্স হিসেবে ड्रागुलट फिब्रिलेशन आ दिल्ली 
এই যে ইনফ্রাকশনটা হয়েছে এই ইনফ্রাকশন থেকে রিলেটেড করে আবার ভেসেল থেকে ব্রিডিং হইতে পারে এই জন্য হচ্ছে ওরা দেয় না এটা ঠিক আছে ওদের গাইডলাইন এটা বলা হয়েছে ওকে আরেকটা কোশ্চেন আসে এটা এই যে কুজুদ জি মানে উপর যে সিটি স্ক্যান গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড লিখছো তাহলে কি এমআরআই না সিটি স্ক্যান এটাকে যে বললা এমআরআই গোল্ড মানে প্রথমে করব এমআরআই প্রথমে করব হ্যাঁ যদি এমআরআই থাকে অবশ্যই এমআরআই ঠিক আছে উপরে এখানে উপরে যে লাল কালিতে লিখছো সিটি স্ক্যান গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড তাহলে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড বাট চয়েস চয়েস অফ ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে আপনারা এখানে যেটা করে সেটা হচ্ছে এমআরআই দেখেন এখানে লিখে রাখছে চয়েস ঠিক আছে চয়েস অফ ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে আপনারা এমআরআই ঠিক আছে কিন্তু এমনি ব্রেইন ইয়ার ক্ষেত্রে আপনার স্ট্রোক रिलेटेड করে আর সিটি স্ক্যানটা পড়া তবে নাইস গাইডলাইনে মেইনলি হচ্ছে এমআরআইটাকে ওরা বেশি হাইলাইট করে আচ্ছা ঠিক আছে এমআরআইটাকে বেশি হাইলাইট করে আচ্ছা এখানে আরেকটা ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে যদি پیشنটের কোলেস্টেরল লেভেল ওরা বলে দিবে কোশ্চেনের মধ্যে তার কোলেস্টেরল লেভেল হচ্ছে 3.5 এর বেশি তখন আপনি স্ট্যাটিন দিবেন अदरवाइज স্ট্যাটিন দেওয়া দরকার নেই ঠিক আছে যদি কোলেস্টেরল লেভেল 3.5 এর বেশি হয় তখন আমরা স্ট্যাটিন দিব আর নালে দিব না বাস थ्रम्बोलिसबोलिसबोना যদি 4.5 ঘন্টার মধ্যে আসে তাহলে থ্রম্বোলাইসিস করব अदरवाइज আমি করব না জাস্ট এই কথাটা এখানেতে লাগবে আমার এখন থ্রম্বোলাইসিসের ক্ষেত্রে মানে আমি কখন কোন ক্রাইটেরিয়া গুলো দেখব মানে কোনগুলোর জন্য থ্রম্বোলাইসিস করা যাবে না কন্ট্রাইন্ডিকেশন ঠিক আছে যেমন কোন پیشنটে যদি আপনার ইন্ট্রাক্রেনিয়াল হেমোরেজ থাকে অন সিটি স্ক্যান তাহলে আমরা থ্রম্বোলাইসিস করব না যদি মাইনর সিমটমস মাইনর বা ইমপ্রুভিং ইমপ্রুভিং হয় তাহলে আমি থ্রম্বোলাইসিস করব না কারণ মাইনর সিমটম আছে আমার করার দরকার নাই অ্যাকটিভ ব্লিডিং এনি সাইড যদি কোনো অ্যাকটিভ ব্লিডিং থাকে করব না গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ব্লিডিং ছিল লাস্ট 21 ডেজ মানে ধরেন মেলেনা বা হেমাটোমেসিস অথবা কোনো پیشنটে যদি ইয়ে হয় আপনার স্পেজিয়াল ব্যারিস থেকে ব্লিডিং হয় তাহলে হতে দেওয়া যায় না মেজর সার্জারি যদি লাস্ট 14 দিনের মধ্যে হয় তাহলে দেওয়া যাবে না হিস্টরি অফ ইন্ট্রাক্রেনিয়াল ব্লিডিং যদি থাকে তাও দিব না সিরিয়াস হেড ইনজুরি 3 মাসের মধ্যে হলে দিব না প্রেগন্যান্সি হলে অ্যাকটিভ প্যানক্রিয়াটাইটিস থাকলে আমরা এই پیشنটগুলোকে থ্রম্বোলাইসিস করব না সো এখানে আরো কিছু আছে অ্যাকটিভ এগুলোই আর একটু আছে এটা একটু দেখে নিব আর কখন আমরা দিব দেওয়ার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে কোন پیشنটের বয়স যদি 18 বছরের বেশি হয় ক্লিনিক্যালি যদি আমি ডায়াগনোসিস করি যে এটা হচ্ছে অ্যাকটিভ ইসকেমিক স্ট্রোক ইসকেমিক হেমোরেজিক হলে তো আমরা দিব না ইসকেমিক হলে আমরা দিব এবং پیشنট যদি 4.5 ঘন্টার মধ্যে আসে তাহলে আমরা দিব সিটি স্ক্যান কনসিস্টেন্ট উইথ দা ডায়াগনোসিস মানে সিটি স্ক্যান আমরা বুঝতেছি যে ইসকেমিক স্ট্রোক আছে তাহলে আমরা দিব আর ট্রিটমেন্ট করব তো উইদিন এত মিনিটস এর মধ্যে আসলে 280 মানে একটু মেইনলি সময় হচ্ছে এটা খেয়াল রাখবেন 4.5 ঘন্টার মধ্যে আসলে আমরা থ্রম্বোলাইসিস করব এখন হচ্ছে সেকেন্ডারি প্রিভেনশন হিসেবে মেইনলি দেখেন যেটাকে ওরা হাইলাইট করছে সেটা হচ্ছে ক্লোপিডোগ্রেল হ্যাঁ ক্লোপিডোগ্রেল 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 এটা হচ্ছে আমাদের মেইন ড্রাগ এখানে ইসকেমিক স্ট্রোক रिलेटेड সেকেন্ডারি প্রিভেনশন হিসেবে সো এখানে দেখেন সেকেন্ডারি প্রিভেনশন হ্যাঁ ফার্স্ট হচ্ছে ক্লোপিডোগ্রেল যদি এটা কন্ট্রাইন্ডিকেশন থাকে پیشنট যদি টলারেট করতে না পারে তখন আমরা অ্যাসপিরিন প্লাস হচ্ছে ডাইপারিডামল যদি অ্যাসপিরিন টলারেট করতে না পারে তাহলে শুধু ডাইপারিমল ডাইপারিডামল দিব এটা আর অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট শুরু করব হচ্ছে 14 দিন পরে আর কোনো پیشنটে যদি কোলেস্টেরল লেভেল 3.5 এর বেশি থাকে তখন আমরা স্ট্যাটিন ইউজ করব अदरवाइज আমরা করব না ওকে এখন আসেন যদি কোনো پیشنটের আমাদের ক্যারোটিড আর্টারি স্টেনোসিস হয়ে যায় এনি হাউ কোনো কারণে যদি স্টেনোসিস হয়ে যায় সেটা অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হয় বা অন্য কোনো কারণে তখন আমরা ক্যারোটিড আর্টারি এন্ড আর্টারি টমি কখন করব ঠিক আছে এটা পরীক্ষা দিয়ে থাকে একটু খেয়াল রাখবেন এই জায়গা তো সুন্দর করে বলা আছে এটা প্রথমে খেয়াল করবেন যদি দেখেন কোনো پیشنটের সিমটম আছে ঠিক আছে অর্থাৎ ক্যারোটিড আর্টারি নেরো হয়ে গেছে তার দরের মাথায় ডিজিনেস আছে বা ট্রানজিট ইসকেমিক অ্যাটাকের যে ফিচার গুলো আছে এগুলো মাঝে মধ্যে থাকে আবার ভালো হয়ে যায় ঠিক আছে অর্থাৎ ভাস্কুলার ইনসাফিসিয়েন্সি ব্রেনে গেলে যে ধরনের ফিচার থাকবে সেই ফিচার গুলো থাকে সেটাকে বলা হয় সিম্পটোমেটিক ফিচার তার সাথে আমরা ক্যারোটিড আর্টারি একটা ডপলার আলট্রাসনোগ্রাম করব ঠিক আছে ডপলার আলট্রাসনোগ্রাম করে যদি আমি দেখি যে پیشنটের 50 থেকে 70% এর মতো ক্যারোটিড আর্টারিটা ব্লক আছে তখন আমি এন্ড আর্টারিটমি করব খেয়াল রাখবেন 
टिक এবং আর্টারি ব্লক যদি আমার আপনার 60% এর বেশি হয় তখন আমি এন্ডারটারিটমি করব তার মানে সিম্পটোম্যাটিকটা শুরু হবে 50 থেকে 50 এর উপরে ব্লক আমি এন্ডারটারিটমি করব সিম্পটম আর সিম্পটম নাই 60% যদি ব্লক হয়ে যায় সিম্পটম নাই তাহলে আমি এন্ডারটারিটমি করব अदरवाइज করব না এইটুকু হচ্ছে আমাদের এখানে মেইন কথা তাহলে এখানে ওরা এই কথাটা বলছে ইন জেনারেল সেটা হচ্ছে সিম্পটোম্যাটিক پیشنট উইথ গ্রেটার দ্যান 50% স্টেরোসিস डायसेकशन चारपाशेलतारे झड़ा रखे बलाड्रोम चोखर दिखे चले जानोथालमस चोखर दिखे सांक चले जाए चिंता कर झमेलाटेड टरिटरी ब्लिडिंग ब्लिडिंग 
সো এখানে ইউনিলেটারাল হেডেক পাবো ইউনিলেটারাল হেডেক পাবো সো এই হচ্ছে তিনটা ফিচার দিয়ে আপনি ডায়াগনোসিস করবেন এটা হচ্ছে ক্যারোটিড আর্টারি ডাইসেকশন ক্যারোটিড আর্টারি ডাইসেকশন ওকে সো এখন হচ্ছে আপনার ক্যারোটিড আর্টারি যে ডাইসেকশন रिलेटेड করে ওরা বলছে আর কি বয়স হচ্ছে ইউজুয়ালি ইয়াং پیشنটদের হয় স্ট্রোক ইয়াং ইয়াং বয়সে হয় থাকে লেস দ্যান 40 ইয়ার্স কার্ডিও এম্বোলিজম থাকতে পারে অথবা ক্যারোটিড আর্টারি ডাইসেকশনের জন্য আপনি ইয়াং এজে এই মিলিকে এই এগুলো হয়ে থাকে আর কি যে কার্ডিয়াক এম্বোলিজমের জন্য এই ধরনের ইয়াং এজ স্ট্রোক হয় অথবা ক্যারোটিড আর্টারি ডাইসেকশনের জন্য ইয়াং এজ স্ট্রোকটা হয় তাহলে ক্যারোটিড আর্টারি ডাইসেকশনে আমাদের এই তিনটা ফিচার অবশ্যই আমরা মাথায় রাখব ওকে এখান থেকে আর আমরা যে কথাগুলো বললাম সেই কথাগুলো এখানে বলা আছে সো আমরা ইনভেস্টিগেশন ব্যাপারটা কাইন্ডলি তো আবার বলবো কন্ট্রাক্টাল কেন হচ্ছে ইনসিলেটর বলে বুঝছি আচ্ছা ভাই এই যে ক্যারোটিড আর্টারি যে মেইন ব্রাঞ্চ গুলো হ্যাঁ অনেকগুলো ব্রাঞ্চে দেয় মেইন ব্রাঞ্চ হিসেবে আমরা যেটা বলতে পারি মিডল সেরেব্রাল আর্টারিটা হ্যাঁ মিডল সেরেব্রাল আর্টারি আরেকটা হচ্ছে ভাইয়া অ্যান্টেরিয়র সেরেব্রাল আর্টারি তাই না আমরা কিন্তু ওই যে বিডি চোনার সাথে দেখলাম কি আমাদের যে ব্রেনের কর্টেক্স এর পার্টটা এটা সাপ্লাই দেখে অ্যান্টেরিয়র সেরেব্রাল অ্যান্টেরিয়র সেরেব্রাল আর্টারি অ্যান্টেরিয়র সেরেব্রাল আর ব্রেনের মিড পোরশনটা যেটা সাপ্লাই পায় সেটা হচ্ছে কোলার সেরেব্রাল नीचे दिखे नामे डेभलप कर क्षेत्रोग्राफी लेटर কারণ 21 বছর বয়সে তো আর স্ট্রোক হওয়ার কথা না সো আমি যেতে যেতে আর্লি এজ স্ট্রোক হইছে তখন আমি চিন্তা করব দুইটা একটা হচ্ছে হয় কার্ডিয়াক কোন এমবোলিজমের জন্য হইছে মানে কোন একটা এমবোলিজম কার্ডিয়াক থেকে আসছে কার্ডিয়াক অরিজিন অথবা ডিপ ব্রেন থ্রম্বোসিস হতে পারে ঠিক আছে অথবা ক্যারোটিড আর্টারি আপনার ডাইসেকশন হইছে তো আমরা যেতে যেতে ক্যারোটিড আর্টারি ডাইসেকশন করতেছে আমরা এটা চিন্তা করব তো আচ্ছা সো উইকনেস এই যে আরা বলো যে রাইট মানে এখানে দেখেন ঝামেলা হইছে কোন পাশে леফট সাইডে তার কিন্তু হেডেক सिनड्रोम मिडिल ख 
जगह পায়ের দুর্বলতা বেশি থাকবে নাকি হাতের দুর্বলতা বেশি থাকবে পায়ের 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 লোয়ার পোরশন এই যে দেখেন লোয়ার এক্সট্রিমিটি হচ্ছে বেশি সাপারার হবে কার থেকে বেশি হবে আপার থেকে আপার থেকে তার মানে হচ্ছে আমাদের এন্টিরো সেরেব্রাল আর্টারিটা সাপ্লাই হচ্ছে ব্রেনের কর্টেক্সে তাহলে কর্টেক্সের মধ্যে খেয়াল রাখবেন পা থাকে কর্টেক্সে ঠিক আছে আর হাত থাকে হচ্ছে মিডল সেরেব্রাল আর্টারি যেখানে সাপ্লাই হয় সেই জায়গাতে গেল এটা এখন যেহেতু আমার সেরেব্রাল কর্টেক্সে मानीसिस লোয়ার এক্সট্রিমিটি মোর ইনভলভমেন্ট হবে দে আপার এক্সট্রিমিটি শেষ এইটুকু দিয়ে কি আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারবো না যেটা হচ্ছে এন্ট্রি সেরেব্রাল আর্টারিতে ঝামেলা পারবো হ্যাঁ ওকে এবারে আসেন মিডল সেরেব্রাল আর্টারি তাহলে মিডল সেরেব্রাল আর্টারি যে যেই জায়গা আমাদের বডি যে জায়গাটার সাথে रिलेटेड নাম কি আপার পোরশন মানে আছে প্যারাটাল টেম্পোরাল লোবার মিডল পোরশন হ্যাঁ অর্থাৎ আমাদের বডির হচ্ছে लोकेशन पाते हैं एरिया डेभलपिया लोकेशनिंग दीबे इंडिकेट कर चिंता 
সেন্টার থেকে গেছে আর বার্নিং সেন্টারটা যাওয়া মানে তার মিডল সেরেব্রাল আর্টারিতে ঝামেলা হইছে ঠিক আছে এই হচ্ছে পয়েন্ট আচ্ছা ভাইয়া ওই ব্রোকাস্টা বুঝছেন যে ব্রোকাস্টা যখন হলে ওই কোন আর্টারিতে যা হবে ভাইয়া ওটাও তো মিডল সেরেব্রাল আর্টারি সাপ্লাই দেয় না মিডল সেরেব্রাল আর্টারি মিডল সেরেব্রাল মিডল সেরেব্রাল আর্টারি হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে আপনি ওটা বলতে পারেন কোন একটা پیشنট টুথ লাইট আছে কথা বলতে পারতেছেন না টুথ লাগছে আর কথা এই টপিকসটা ভাই ডেভিডসনের যেটা একটা ছোট একটা আছে আমি পড়ছিলাম এক সময় ওখানে ফ্লুয়েন্ট আর নন ফ্লুয়েন্ট বলে ওরা ভাগ ভাগ করে দিয়েছে ওখানে তিনটা করে অপশন বলছিল মানে ওইটা অলওয়েজ মানে ক্লামজি লাগে এর জন্য একটু জিজ্ঞেস করলাম হ্যাঁ এটা আমরা আবার সামনে পাবো তবে যা আপনারা যারা হচ্ছে জাস্ট এইটুকু মনে রাখবেন পাগলের মতো কথাবার্তা বলবে বার্নিস এরিয়াতে ঝামেলা হয়ে যায় হ্যাঁ তার ফ্লুয়েন্সিটা ঠিক থাকবে কিন্তু কথা কোনো মিনিংলেস কথাবার্তা বলবে फ्लुएंट हो আর বার্নিক্সে যেটা হবে সেটা হচ্ছে উনি কি রিসিভ করতে পারবে না নাকি পারবে পারবে রিসিভ রিসিভ ও না রিসিভ করতে পারবে না জি রিসিভ করতে পারবে না একটা হচ্ছে সেন্সরি অ্যাফাশিয়া একটা হচ্ছে রিসিভ করতে সমস্যা হচ্ছে সেন্সরি অ্যাফাশিয়া সেন্সরি কে বুঝবে আমার কথাটা বুঝবে না কিন্তু তার মতো সে উল্টাপাল্টা কথা বলতে পারবে ফ্লুয়েন্টলি আর মোট যেটা সেটা আমার কথা বুঝবে কিন্তু সে কিছু এক্সপ্রেস করতে পারবে না বলতে পারবে না ঠিক মত ওটা হচ্ছে ব্রোকার্স ব্রোকার্স রাইট ভাইয়া ব্রোকাসে কি হেমিপারেসিস হয় কন্ট্রাক্ট হেমিপারেসিস বা জাতীয় এগুলো কি মানে মানে এটা কি সিগনিফিক্যান্ট থাকবে তখন ওই জিনিসটা হ্যাঁ আপনি ধরেন যদি লাইক হচ্ছে আপনার ফ্রন্টাল এরিয়াতে ব্রোকাস এরিয়াতে তো মেইনলি ফ্রন্টাল লোবে থাকে ইনফেরিয়র ফ্রন্টাল জাইরাস এ থাকে যদি ওই জায়গাটা নষ্ট হয়ে যায় তখন হচ্ছে আপনার ওই জায়গা তো ব্লাড ভাই শোনা যাচ্ছে না আচ্ছা যেটা বলছেন যে ব্রোকাস এরিয়া যেটা এটা কিন্তু থাকে হচ্ছে আমাদের ফ্রন্টাল লোবের ইনফেরিয়র ফ্রন্টাল জাইরাসে ওকে ইনফেরিয়র ফ্রন্টাল জাইরাস এর ব্রোকাস এরিয়াটা তাহলে ব্রোকাস এরিয়াটা সাপ্লাই পায় হচ্ছে মিডল সেরেব্রাল আর্টারি একটা ব্রাঞ্চ দিয়ে তাই না মিডল সেরেব্রাল আর্টারি একটা ব্রাঞ্চ দিয়ে এখন যদি মিডল সেরেব্রাল আর্টারি ওই ব্রাঞ্চটা যদি অক্লুড হয় অর মিডল সেরেব্রাল আর্টারি যদি টোটালটা যদি অক্লুড হয় নষ্ট হয়ে যায় ভাই শোনা যাচ্ছে না হ্যালো আচ্ছা আচ্ছা সো আপনারা কি কেউ শুনেন না নাকি এক ভাই শুনেন না আমি তো বুঝতেছি না कारिजिनेट हो सब ग सेंटर ওকে যাও মানে মুদ্দা কথা ভাই ফ্লুয়েন্টলি কথা বলবে সেটা হচ্ছে ব্রোকাসে ঝামেলা টুথ লাইভ হো এটা হচ্ছে আপনার সরি ফ্লুয়েন্টলি কথা বলবে আমাদের বার্নিক্সে ঝামেলা আর টুথ লাইয়ে কথা বলবো আমাদের ব্রোকাস এরিয়াতে ঝামেলা ঠিক আছে নন ফ্লুয়েন্ট ওকে আচ্ছা পোস্টিয়র সেরেব্রাল আর্টারি ঠিক আছে পোস্টিয়র সেরেব্রাল আর্টারি এটা সাপ্লাই দেয় কোন জায়গাতে আমাদের ব্রেইন অক্সিপিটাল 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 লুপটা কার সাথে রিলেটেড ঝামেলা হয় 
তাহলে আমাদের যে ঝামেলাটা হবে ভিজুয়াল এগনোসিয়া হবে ঠিক আছে আমাদের ভিজুয়ালে ভীষণের প্রবলেম হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে মেইন আর কালকে আমি একটু দেখাইছিলাম একটা সেন্টার যে ভিজুয়াল পাথওয়ের যে পুষ্ট সেরেব্রাল আর্টারিতে ঝামেলা হইলে একটা জায়গা হচ্ছে আপনার মানে লেসনটা থাকে না সেই জায়গাটা হচ্ছে ঠিক আছে মেকুলা স্পেয়ার পরে এটা আমি ভিজুয়াল পাথওয়েটা একটু পরে দেখাচ্ছি তখন এটা আরো ক্লিয়ার হবে সো এটা নিয়ে আর কিছু বলবো না বললে ক্লামজি লাগবে ওকে ওয়েবার সিনড্রোম আমি এটা নিয়ে আজকে বলার আমার দরকার আছে কি কালকে কিন্তু আমি চিত্রতে দেখাইছি যত লেসন করে সকল লেসন আমরা ক্ষেত্র পাবো ঠিক আছে সকল লেসন আমরা পাবো দেখেন সিমটমস আর সিমিলার টু ड्रोम सकल फीचार এর সাথে যদি সাত নাম্বার এবং আট নাম্বার ক্রেনিয়াল নার্ভের লেসন থাকে তখন আমি সেটা বলবো খুব একটা পরীক্ষা আসে না ঠিক আছে পরীক্ষা আসবে যেটা এটা আমি গতকালকে বলছি এইটা অবশ্যই পরীক্ষায় আসবে হ্যাঁ এই পুস্ট ইনফিরিয়র সেরেব্রাল আর্টারি এই যে ইনফাকশন বা ল্যাটারাল মেডুলারি সিনড্রোম এটা অবশ্যই পরীক্ষা আসবে অবশ্যই रेटिनाटरिंग रेटिनलिक <laughs> আমরা তো জানি যে এই অপথালমিক আর্টারি যেটা বলে এটা হচ্ছে টেম্পোরাল আর্টারি একটা হ্যাঁ টেম্পোরাল আর্টারি থেকে এটা আসে সো কোন পেশেন্টের আমরা যদি টেম্পোরাল আর্টারাইটিস এর ক্ষেত্রে যে কথাটা আমরা চিন্তা করছিলাম যে টেম্পোরাল আর্টারিস মানে বা জায়ান্ট সেল আর্টারিটি যেটা ছিল যে টেম্পোরাল আর্টারি তথা হচ্ছে ইন্টারনাল কেরোটিড আর্টারিতে যদি কোন ইনফ্লামেটরি লেসন হয় অটোমিন হতে পারে ঠিক আছে যদি লেসন হয় সেই লেসনের ফলে দেখা যায় হচ্ছে আমাদের টেম্পোরাল আর্টারিতে ওই লেসনটা ছড়াই পড়ে এবং ছড়াই পড়ার পরে ওইখান থেকে দেখা যায় লেসন থেকে থ্রম্বাস তৈরি হয় মাইক্রো অ্যাম্বুলেন্স তৈরি হয় এগুলা করে কি অপথালমিক আর্টারিটাকে গিয়ে ব্লক করে দেয় ইনিশিয়ালি যেটা হয় যে প্রথমে হচ্ছে একবার ব্লক করে পরে আবার এই ব্লকটা ছুটে যায় ঠিক আছে যখন ব্লক করলো তখন হচ্ছে ওই বেচারা হচ্ছে দেখবে না চোখে যখন ব্লকটা ছুটে যাবে তখন আবার ধরেন যে সে পেশেন্ট হচ্ছে ব্লকটা মানে দেখবে আবার দেখবে একটু একটু কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে আবার ব্লক হইলো আবার সে দেখবে না আবার ব্লকটা ছুটে গেল আবার সে দেখবে এই যে একটু সময় দেখবে একটু সময় দেখবে না দেখবে দেখবে না এইটাকে বলা হয় আপনার এমোরোসিস ফিউগাস এটা কেন হবে যদি অপথালমিক আর্টারি বা রেটিনাল বা আর্টারি যদি অক্লুশন হয় 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 এরকম একটা পর্যায়ে থাকে সেটাকে বলে আমরা এমোরোসিস ফিউগাস ওকে এটা মানে লাগবে ডিজিজ প্যাটার্নে গেলে লাগবে আচ্ছা এবার আছেন বেজিলার আর্টারি ঠিক আছে বেজিলার আর্টারি তো জানেন পনসের মধ্যে থাকে তাই না দুইটা বার্টিবাল আর্টারি মিলে তৈরি হয় যদি কোনো কারণে বেজিলার আর্টারিতে লেসন হয় তখন সেটাকে আমরা কি বলি লক ইন অর্থাৎ ব্যক্তি মানে একদম স্টিফ হয়ে যাবে শুধুমাত্র সে খালি চোখ মারবে ঠিক আছে চোখ মারবে শুধু চোখটা একটু লাগবে ব্লিঙ্কিং করবে ঠিক আছে এছাড়া আর কোনো মুভমেন্টে তার থাকবে না এবং 
except by the particles get particle gas or drinking the many patient who tell me share money so that yes it into up with it at a bolt is then but that get us in so it has a response for the burner should keep it money particle gas even blinking for the chukta yes it to put up on the government only put on the government on the government yes it took on the government could be one to go be could be it as you do cool question about up near page on yes it all up to do any bit the lesson to check points in what they ever points it posterior partner dorsal partner into the ventral part of the ever ventral part of supply to pack a kid the basilar artery basilar artery okay ever a summer age i got the lacunar stroke it at the do the policy do the policy after hypertension but diabetes said what a bully hypertension diabetes said what a bully baller for a to the up not bullet the patient there would say isolated hemiparesis as a might need this to jagger hemiparesis by hemisensory loss by hyper hyperesis as a yeah so when up not in the world of a pressure a journal a pressure a journal jay jagger jamala hoi she got a basal ganglia thalamus internal capsule a jagger will not touch a partner problem to wait a kid is a basal ganglia thalamus internal capsule they can internal capsule taken to show cool fiber again to up not not to sit in a internal camps capsule entry limb genu bapuster limb day that me internal capsule it to jag at the time alone looking to be shall I get it are when a paralyzed to the book we shall like don't show paralyzed to the book I don't I can be a to jag at the only good five are actually not so who no patient to hypertension to the up like a bullet the hypertension I say that's a to the isolated connect a hemiparesis that I cannot have there with the body during internal capsule it was to limb it I'm always a तेरे पुष्टि लिंबे जे फाइबर गुलो थक बे शे ही फाइबर गुलो है हाथे सप्लाई दी बे तेरे हाथे जो दी सप्लाई दे तेरे आमदर हाथे हेमिपेरिसिस पावो शे टके बोलो चा हाइसुलेटेड हेमिपेरिसिस बाद जेनुते जो दी अपना इंटरनल कैप्सूल जेनुते जो दी हेमोरेस्ट है ताहलो चा आमदर जेनु मेनली सप्लाई our pie to the camera take it over number chinta go to the entry will be appropriate yes a baby i'm not there for the party again the location will be like when i talk when i'm probably take a lacuna is true how many hypertension diabetes quota bola shot to the bullet the patient to hemi sensory loss hemi paresis a good isolated back on it a focal point or a day token up for diagnosed of a lacuna is true and lacuna is to the side will look at the basal ganglia thalamus internal capsule bus a to ओके, सो एक हंते क्या जुद्दी आशी लैटरल मेडुलर सिंड्रोम, इटा ने किस आस के बोल बोना? ब्राउन स्क्वाट सिंड्रोम, गौतु कल की किन्तु अभी बोल सिलाम, खेला से अपना देर, क्या बोलते पार में ब्राउन स्क्वाट सिंड्रोम टा? अभी क्वेश्चन कर दो, अपना आंसर दिवें, ठीक से, ब्राउन स्क्वाट सिंड्रोम, शेटा दौड़ थोड़ा से एक पास दिया होता है हमारे इस पैनल कोड जेटर चिलो इस पैनल कोडे एक टा पास होता है अपना दौड़े ये होएगा लो दौड़ एक टा इस पैनल कोड से इस पैनल कोडे जास्ट होते एक टा साइड ए साइड तो होता है अपना पेशेंटेर मनी नोस्ट होएगा लो ये और देख साइड राइट दौड़ जेटर से राइट साइड राइट साइड जो � तले की की फाइबर आमदे काटा जावे पिरामिडल ट्रैक्टर को तो जो चिंते बोले थोड़ा सी क्लीज़ जोने थोड़ा सी क्लीज़ जावे थोड़ा सी क्लीज़ जोने शब्दे पिरामिडल ट्रैक्टर शब्दे जेटा काटा जावे शेटा शेटा कून पासेर लेफ्ट साइड एंड हेमी प्रेडिया को भी भैया राइट साइड का टकले ऑपोजिट साइड ए ऑपोजिट साइड ए प्रॉब्लम हो बैठ आपने किंतु ख्याल रख बेन आमी किंतु ये थोड़ा सी क्रीज़ उन्हें कहता हूँ सेम सेम साइड है हमें इसलिए हमी प्लेस ये तो पिरामिडल तो सेम साइड पिरामिडल तो तो सेम साइड है जैसे आरु ये आरु तो दिक्कत सेशन कोडे मेडुला देता है ना जी 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 दिक्कत सेशन तो मेडुला देता है ना लेफ्ट साइड इतना राइट चला जाए दिक्कत सेशन क पेन एंड टेम्परेचर जेटा से दौरे टेम्परेचर एवं पेन ये फाइबर गुला पेन एवं टेम्परेचर फाइबर जी गुला से एक गुला कोड़े की स्पाइनल कोड़े तो उठ बे जावे पर स्पाइनल कोड़े जावर खेते जेटा कोड़े यार उच्च जे साइडे जे साइड जेट के उठ बे तार ऑपोजिट साइडे जावे ये तार पुरो चूपुरे दिगुड़ बे � 
প্রেসার সেন্স অথবা ফাইন টাচ ঠিক আছে মানে পোস্টেরিয়র কলামে ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যা সেম সাইডে যাবে যাবে হচ্ছে মেডুলাতে মেডুলাতে যাওয়ার পরে দেন হচ্ছে আবার ডিকাসেট করে অপোজিটে যাবে তাই না এই পাশে তো আপনার যাবে সেম সাইড দিয়ে মেডুলাতে যাবে মেডুলাতে মেডুলা গেলে মেডুলা থেকে অপোজিট সাইড যাবে তাই যেহেতু থোরাসিক রিজনে ঝামেলা তাহলে আমাদের ভাইব্রেশন সেন্স পজিশন সেন্স পেইন ঠিক আছে ফাইন টাচ এগুলো সরি ফাইন টাচ পেইন না ফাইন টাচ এগুলো তাহলে কোন সাইডে নষ্ট হবে সেম সাইডে নষ্ট সেম সাইডে সেম সাইডে मोट कथा मेडुलर नीचे स्पाइनल मेडुलर नीचे स्पाइनल प्रब्लेम तक से ब्राउन स्कोट सिनड्रोम हिसाब से झमेलाभिन्न सिनड्रोम मेडुलारिंड्रोम तेनाली लैटरल मेडुलर सिनड्रोम सिनड्रोम विभिन्न सिनड्रोम हिसाब से प्रकाश कर लागू मेनलिंग हाथ मध्य मध्य श्रृंग माइले शब्द मासिनार मासिंग मासिकस डायगनोसिसंग 
ঠিক আছে সিরিঙ্গ মাইলে এখন এখানে যেভাবে ওরা প্রেজেন্টেশনটা করছে এরা হচ্ছে এখানে একটা মানে অনেক বাইলেটারালের কথা বলছে ইউনিলেটারালের কথা বলছে মানে অনেকগুলো টাইপে ওরা টাইনা নিয়ে আসছে আর কি হ্যাঁ সো এইভাবে আসলে মনে রাখাটা একটু টাফ এই জন্য আমি ওইটা আগে আপনাদের দেখাই দিলাম আচ্ছা তাহলে যেটা হয় ডেভেলপমেন্ট ক্যাভিটি উইদ ইন দ্য স্পাইনাল কর্ড এন্ড প্রডিউস দ্য প্রোগ্রেসিভ মাইলোপ্যাথি তাহলে স্পাইনাল কর্ডের ভিতরে ক্যাভিটি হয় যেটা হচ্ছে প্রোগ্রেসিভ মাইলোপ্যাথি করে কারণ আস্তে আস্তে ক্যাভিটিটা বড় হয় তখন আস্তে আস্তে আমার মাইলোপ্যাথিটা ডেভেলপ করে যতই সম যাবে ততই হচ্ছে ক্যাভিটি বড় হবে স্পাইনাল কর্ডের পার্শ্বে যে আমাদের ইয়াগুলো আছে যে ট্র্যাকগুলো আছে পিরামিডাল বলেন ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক বলেন পেন টেম্পারেচার নিয়ে যে সবগুলো হচ্ছে আস্তে আস্তে কি হবে আস্তে আস্তে প্রেশারের ফলে তাদের ফাংশনটা হ্যাম্পার্ড হবে তো লাস্টে দেখা যাবে যে আপনার মোটামুটি বাইলেটারাল ফিচার নিয়ে পেশেন্টগুলো আসবে এবং হচ্ছে আপার মোটর টাইপ অফ প্রেশন নিয়ে আসবে হম এটা আচ্ছা তারপর হচ্ছে আপনার এখানে ফিচারের মধ্যে যেটা বলছে দেখেন ইনিশিয়ালি হচ্ছে অ্যাসিমেট্রিক্যাল হবে ইনিশিয়ালি এই কথাটার গুরুত্ব অনেক বেশি স্লোলি প্রগ্রেসিভ হবে কারণ ক্যাভিটি আস্তে আস্তে বাড়বে তার প্রগ্রেশনটা আস্তে আস্তে বাড়বে ওয়াস্টিং এন্ড উইকনেস হবে আর্মের মাসুল গুলো থাকে বাইলেটারাল আপ গোয়িং প্লান্টার এটা কিন্তু একটা ইউনিক কথা হ্যাঁ লোয়ার মোটর টাইপ অফ লেশন অল রিফ্লেক্স লস থাকে কিন্তু হচ্ছে প্লান্টারটা এখানে আপ গোয়িং থাকে আর অলসো সিন হর্নার সিনড্রোম থাকতে পারে হর্নার সিনড্রোম থাকতে পারে যদি সিম্পেথিক ট্রাঙ্কে ইনভলভ করে বাট এটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা গেল ওইটা সো এখানে এখান থেকে আমরা দুইটা কথা যদি মনে রাখি সেটা হচ্ছে সিরিঙ্গ মাইলের ক্ষেত্রে লোয়ার মোটর টাইপ অফ উইকনেস টা মেনলি ডোমিনেট থাকে আর এট কর্টিক স্পাইনাল ট্র্যাক যেগুলো আছে আমরা তো জানি কর্টিক স্পাইনাল ট্র্যাক গুলো যদি লেসন হন তাহলে আপার মোটর টাইপ অফ লেসন আছে সেটা হচ্ছে স্পাস্টিক প্যারাপ্লাজিয়া নিয়ে পেশেন্ট গুলো প্রেজেন্ট করে ওকে মাইলোপ্যাথি দেখার জন্য আমরা যে ইনভেস্টিগেশনটা করি সেটা হচ্ছে এমআরআই করে থাকে এমআরআই চয়েস অফ ইনভেস্টিগেশন বাস এখন আসেন আমাদের ট্রান্সভার্স মাইলাইটিস ট্রান্সভার্স মাইলাইটিস এর প্রথম শর্ত হচ্ছে ডায়াগনোসিস এর পেশেন্টের কোন একটা ফ্লু লাইক সিমটম হবে তার মানে পেশেন্টের কোন একটা ইনফেকশন একটা হিস্ট্রি দিবে অথবা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ক্লো দিবে সেটা হচ্ছে আপনার পেশেন্ট হচ্ছে ভ্যাকসিন নিছিল ঠিক আছে ভ্যাকসিন নিছিল এটা হচ্ছে কি ট্রান্সভার্স মাইলাইটিস হচ্ছে আমাদের যে স্পাইনাল কর্ড আছে এটা স্পাইনাল কর্ডটা ট্রান্সভার্সলি ইনফ্লামেশনের কারণে হচ্ছে তার যে ফাংশন ছিল এটা হঠাৎ করে মানে ফাংশনটা একটু নষ্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে ট্রান্সভার্সলি ওকে এই জন্য নাম দেওয়া হচ্ছে ট্রান্সভার্স মাইলাইটিস তাহলে এটা হচ্ছে মেনলি একটি ইনফ্লামেটরি লেশন হয় লেশন হইলে এই স্পাইনাল কর্ডটা হচ্ছে ট্রান্সভার্সলি ফাংশনিং থাকে না ওকে ট্রান্সভার্সলি ফাংশনিং থাকে না এখন ট্রান্সভার্সলি যদি ফাংশনিং না থাকে মানে যদি হারাই যা ইনিশিয়ালি যেটা হয় সেটা হচ্ছে এর সিমটমটা হচ্ছে আমাদের আপার লিমটাকে মেনলি হচ্ছে ইনিশিয়ালি ইনভলভমেন্ট করে আপার লিমকে হ্যাঁ ইনভলভ করে লোয়ার লিমটে ইনভলভমেন্ট হয় তবে এটা হচ্ছে ডিজিজের একদম লাস্টের দিকে যদি ভালো না হয় নর্মালি এগুলো ভালো হয়ে যায় ট্রান্সভার্স মেলাইটিস ভালো হয়ে যায় স্টেরয়েড দিলে বা ট্রিটমেন্ট করলে ভালো হয়ে যায় কিন্তু যদি ভালো না হয় তাহলে প্রোগ্রেসিভ ডিজিজের লাস্টের দিকে গিয়ে আমাদের লোয়ার লিমকে সে ইনভলভ করবে তার মানে আপার মোটর টাইপ অফ লেশন নিয়ে আসবে বাট আরেকটা শর্ত হচ্ছে এই পেশেন্ট গুলার ইনিশিয়ালি বাউল ব্লাডারটা ইনভলভমেন্ট থাকে ঠিক আছে বাউল ব্লাডার ইনিশিয়ালি ইনভলভমেন্ট থাকে তাহলে কথাগুলো আবার খেয়াল রাখবেন মেনলি হচ্ছে আমাদের আপার আর্মের শোল্ডার আপার আর্ম এই সাইডের সেন্সরি লস হবে অর্থাৎ আমরা শীতের কালে শাল পড়ি না শাল যেভাবে পড়ি যেই এরিয়াতে পড়ি সেই এরিয়ার সেন্সরি লস হবে এক নম্বর কথা দুই নম্বর কথা হচ্ছে পেশেন্টের কোন একটা ইনফেকশনের হিস্ট্রি কথা বলবে যে তার একিউট ফ্লো লাইক ইলনেস ছিল বা সেই পেশেন্টের কোন একটা ভ্যাকসিনেশন নিছিল নেওয়ার পরে তার হচ্ছে আপার লিম্বে বা শোল্ডার রিজনে সেন্সরি লস আছে বাউল ব্লাডারে তার হচ্ছে ধরেন বাউল ব্লাডার ইউরেন ইনকন্টিনিউস হচ্ছে তার ফিকাল ইনকন্টিনিউস হচ্ছে ঠিক আছে বাউল ব্লাডার ইনভলভমেন্ট তার থাকবে ওকে বাউল ব্লাডার ইনভলভমেন্ট থাকবে আরেকটা কথা এই যে সেন্সরি যে ডেফিসিয়েন্সিটা থাকে মেইনলি তো থাকবে হচ্ছে শোল্ডার প্লাস হচ্ছে আপার আর্ম তবে আরেকটা কথা বলছে যে ডেফিনেটিভ সেন্সরি লস হয় এটা ডেফিনেটিভ বলতে কি আমাদের যে থুরাক্স আছে থুরাক্সের মিড থুরাক্স পর্যন্ত 
তার উপরের অংশটাই শুধু সেন্সরি লস হবে বাট নিচের অংশের সেন্সরি লস হয় না সো এই কথাগুলো যদি আপনি রাখতে পারেন তাহলে আপনি ডায়াগনোসিস করতে পারবেন ট্রান্সভার্স মাইলাইটিস ঠিক আছে ট্রান্সভার্স মাইলাইটিস তবে কথা হচ্ছে গিয়া এইটা পরীক্ষায় আসছে কিনা আমি দেখি নাই এই ট্রান্সভার্স মাইলাইটিস এর কোশ্চেনটা ঠিক আছে কিন্তু আপনারা পাস টেস্টের মধ্যে এই কোশ্চেনটা পাবেন তাহলে দেখেন এটা হচ্ছে একটি ইনফ্লামেটরি লেশন হ্যাঁ ইনফ্লামেটরি লেশন ইনফ্লামেটরি লেশন এটা কখন হবে কোন একটা ভ্যাকসিনেশন দেওয়ার পরে অথবা ভাইরাল ইলনেস হওয়ার পরে যদি ভাইরাল ইলনেস বা ভ্যাকসিনেশন দেওয়ার এক থেকে দুই দিনের মধ্যে এই ঝামেলাটা শুরু হবে ঠিক আছে তারপরে বাউল ব্লাডার ইনভলভমেন্ট থাকবে আর ডেফিনেটিভ সেন্সরি লস হবে ডেফিনেটিভ সেন্সরি লস মানে আমাদের মিড থোরাক্স পর্যন্ত সেন্সরিটা লস হবে মানে কি নিচ থেকে মিড থোরাক্স পর্যন্ত সেন্সরি থাকবে নিচ থেকে না উপর থেকে উপরে ও আচ্ছা উপরে এস উপরে এস আর তো হাতের সাইড থেকে মানে ফেস থেকে শুরু করে হ্যাঁ মানে ফেস থেকে ফেসও যায় না ঠিক আছে আমাদের এই যে কলার আছে না জাস্ট আমাদের নেক থেকে নেক থেকে ショルダー ধরবে ショルダー এবং দুই হাত ধরবে मोटर फांगशन मिथुरासिकोरासिकोर বাউল ব্লাডার ইনভলভমেন্ট হয় সেই জন্য ইউরিনারি ইনকন্টিনিউয়াস বা রিটেনশন হবে বাউল ইনকন্টিনিউয়াস বা কনস্টিপেশন হবে সেক্সুয়াল ডিসফাংশন থাকবে এই কথাগুলো তারা বলে দিবে এবং এটা হচ্ছে মানে ভ্যাকসিনেশন নেওয়ার আওয়ার্স টু ডে এর মধ্যে আমি তো বলছি এক দুই দিনের মধ্যে হবে ঠিক আছে এটা বাইলেটারালি ইনভলভমেন্টটা থাকবে আর কি এবং এটা একটা হিস্টরি দিবে ইনফেকশন বা ভ্যাকসিনেশন নাও হচ্ছে সো এখানে আমার মেশিন যেটা করতে হয় এমআরআই করে আমি বুঝতে পারবো যে ট্রান্সভার্স মাইলাইটিস আছে मैंने <coughs> मोटाम এটা হোপ দ্যাট আপনাদের সাথে আমি ডিসকাস করেছিলাম আগেও মনে আছে কি আপনাদের সাবক্লেভিয়ান স্টিল সিনড্রোমটা একটু আমাকে বলবেন যদি মনে থাকে তাহলে আমি এটা ডিসকাস করব না খেয়াল করতেছেন না ভাই ওই বুঝলাম যে लेफ्ट कमन कैरटेट आर्टारि 
कमे <coughs> ट्रांग जंगशन कमे जाम प्रथम कथा बेजिलारेजिलारेजिलारेजिलारेजिलारेजिलारेजिलारेजिलारेजिलारेजिलारेजिलारेजिलारेजिलारेजिलारेजिलारेजिलारेजिलारेजिलारेजिलारेजिल
এটা করে কি আমি যদি হাতটা উপরে তুলি তখন দেখা যায় যে ভার্টিভাল আর্টারি দিয়ে ব্লাড হচ্ছে হাতের মধ্যে ভালো করে যাইতে পারে না তখন پیشنট হচ্ছে হাতের মধ্যে পেইন ফিল করবে এবং ব্লাড ভাস্কুলার জিন সাফিসিয়েন্সি যে ফিচারগুলো সেগুলো চার চলে আসবে स्टिलोम लेफ्ट ठीक कम जाए टिक चले जाए 
এই দেখেন বিপি কম বেশি হবে দুই হাতে ঠিক আছে বাংলায় লিখে রাখছি ব্রেনে ব্লাড সাপ্লাই কম যাবে কারণ হচ্ছে ব্লাড হচ্ছে ভার্টিকাল আর্টারি হ্যান্ডে চলে আসবে তো আমি ব্রেনেরও কিছু মানে ব্লাড ইনসাফিসিয়েন্সি ফিচার গুলো পাবো আমি এখন কি করতে পারি ওই যে অ্যান্ড আর্টারি টিম করতে পারি স্ট্যান্ড বসা দিতে পারি ঠিক আছে যে জায়গাতে ব্লক আছে ব্লকটাকে ছুটাই দিলাম কাইটা অথবা আমি ওইখানে একটা স্ট্যান্ড গিয়ে বসা দিতে পারি ঠিক আছে সো এই হচ্ছে আমাদের সাবক্লেভিয়ান স্টিল সিনড্রোম এটা বেশ কয়েকবার আসছে পরীক্ষায় ওকে আশা করি আপনারা এটা পারবেন कलम ट्रैक गो बार्डे झमेलाशन फाइन टाच एगुल झमेलागुल झमेलास्टर कलम प्रब्लेम तरह लैटर कलम पेन टाच टेम्पारेचर प्रब्लेम थे তখন আমি ধরবো এটা যে সাবিকিউট কম্বাইন্ড ডিজেনারেশন অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড এটা অনেক ভাবে হতে পারে সেটা মেইনলি ভিটামিন বি12 ডেফিসিয়েন্সির জন্য হয় আর এখানে যেটা ওরা বলেছে পেড্রিস অ্যাটাক্সিয়ার জন্য হতে পারে অথবা কারো যদি পারনিশিয়াস এনিমিয়া থাকে তাহলে পারনিশিয়াস এনিমিয়ার ক্ষেত্রে কি হয় ইনটেনসিভ ফ্যাক্টর তৈরি হবে না ভিটামিন বি12 প্যাক ক্যারি করাবে না এই আইলিয়ামে যাবে না অ্যাবজর্পশন হবে না ঠিক আছে সো এই پیشنটের ক্ষেত্রে আমরা এটা পাবো সো এটাই ওরা বলছে যে ডিজেনারেশন অফ দ্য পোস্টেরিয়র এবং ল্যাটারাল কলাম এই কথাটা মাথায় নিতে হবে কেন হয় ভিটামিন বি12 ডেফিসিয়েন্সি ভিটামিন ই ডেফিসিয়েন্সি ফেড্রিস অ্যাটাক্সিয়ার জন্য হতে পারে পারনিশিয়াস এনিমিয়া হলো হতে পারে ওকে তাহলে লস অফ লস অফ মাইলিন দ্য ডরসাল প্লাস হচ্ছে ল্যাটারাল কলাম এই ল্যাটারাল কলামটা এইটাই জাস্ট আপনাদেরকে কনফিউশন করে দিবে ঠিক আছে মনে রাখতে হবে সাবিকুইট কম্বাইন্ড ডিজেনারেশনের সাথে হচ্ছে আমার ল্যাটারাল কলাম তো ইনভলভমেন্ট হয়ে যায় তাহলে যেটা হয় যে প্রেজেন্ট উইথ দ্য প্রগ্রেসিভ উইকনেস থাকবে অফ দ্য লেগস আর্ম ট্রাঙ্ক টিংলিং এন্ড নামনেস থাকবে ভিজুয়াল মেন্টাল চেঞ্জ থাকবে বাইলেটারাল স্পাস্টিক প্যারালাইসিস হবে তারপর ডিমিনিশড প্রেসার ভাইব্রেশন টাচ সেনসেশন এগুলো মেইন কথা এ প্রেসার ভাইব্রেশন টাচ সেনসেশন থাকবে না পজিটিভ বেবিনেস কি সাইন মেবি থাকতে পারে আর লাস্টের কথার গুরুত্বপূর্ণ এক্সটেনসর প্লান্টার অ্যাবসেন্ট অ্যাঙ্কেল রিফ্লেক্স এই জিনিসটা আরো দুই জায়গায় পাওয়া যায় এটা হচ্ছে মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস कारण तीन मासिबल नार्सम डैमेज हो जाए पोस्टरियल मुखस्त नाम लगे প্রথম কথা হচ্ছে ফ্রন্টাল লুপ লেশন আমরা যেটা বলছিলাম ওই যে ব্রকাস এরিয়া তাই না ফ্রন্টাল লুপের ইনফিরিয়র ফ্রন্টাল জাইরাসে থাকে ঠিক আছে 
ইনফিরিয়র ফ্রন্টাল জাইরাসে থাকে তো এইটাতে যদি আপনার ফ্রন্টাল লুবে যদি লেসন হয় কোন একটা پیشنট আসলো তার তার কথা বলতে ঝামেলা হচ্ছে তাহলে এক নাম্বার চিন্তা করবেন এটা হচ্ছে ফ্রন্টাল লুবে প্রবলেম প্রকাশ এরিয়া দুই নাম্বার হচ্ছে একটা پیشنট ধরেন নরমাল যে আমরা সোশ্যাল যে কাজগুলো করি যে জামা কাপড় পরি হ্যাঁ নরমাল যে কাজগুলো করি কোন একটা پیشنট জামা কাপড় ছাড়া এসে রাস্তা ধরতেছে তাহলে আপনি ধরতে পারবেন এই پیشنট হচ্ছে ফ্রন্টাল লুবে প্রবলেম কোন একটা پیشنট কানে সরি স্মেল পায় না স্মেল পায় না মানে আমার অলফ্যাক্টরি নার্ভ ঝামেলা তার মানে আপনাকে ধরতে হবে ফ্রন্টাল লুবে প্রবলেম मिलाना परीक्षा प्रब्लेम लुबेटल <laughs> मन रखे मैथमेटिक्सिंग मुखस्तुन टीपिया जैसे 
homonymous quadrantinopia mania che temporal lobe lesion. Kunu patient to the lip suck corre, yes, lip suck corre, swallowing corre barbare, swallowing cortese, deglutition cortese, but choose the second kissu barber, muke kissu na tausha choose the se, the lapna diagnosis of temporal lobe problem. Yes, eh? Tigas, I'm about both the sea. Lip suck cortese, nije 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 lip suck cortese. Tarpetical lip smacking bole. Tarpore chewing. Monumuki kissu na tarpore se chuste se. Swallowing cortese. Yes, swallowing cortese. So up a diagnosis temporal loop lesion. Act a word the diagnosis for a dish. It was a lip smacking. Yes, a lip smacking. Lip tusha. Eta de hoche up a diagnosis for us. It was a temporal lube lesion. Temporal lube, J. Bizua, sorry, J. Amade, speech J. Center to say center to Nam Kalase? Anik. Barnix area. Tena. The connect a patient fluently as a quatabolbe. Yes, fluently quatabolbe. Notun notun quatabad corbe. Tokunamitin the gold bucket of the temporal lube. Lesson. So, AJ Lakata Laglam, the lip is smacking, chewing, swallowing. A movement gulat to the movement to the core patient, Taula Amyogushi Dorbo, temporal lube problem. To the Amar Barnix area, the problem take that means patient to the they can like I say fluently quotable. Yes, fluently quotable, fluent take Talami Bolbo, the patient of the temporal lobe problem. Superior homonymous quadrant to the PITS, PITS, the one I'm Bolbo to quit temporal lobe problem. Okay, Ekonasin Arikta Mother Kotaute Amade, Harpy Simplex Bidas, Encaphalitis, I'm reading the Porsi. A beta of the Jamala Kurukun Jagai, temporal lube. Hey, temporal lube Jamal Kore. Harpies, simplex virus. Tokun, a harpies simplex. Yes, no, that's not a way. Deep. I keep it simplex virus virus. She virus to affect Kore. I'm the brainer. Kunjaga came mainly temporal loop. Temporal. Temporal loop. The Amrato Jamra there infectious disease. Shaken abang Amra de neurology arago polo, the infectious disease Amra de Clamke. The connected patient tear, a flu like symptom as a meningism with the motto feature as a tar question of the bolse, the tar to confusion as a autobo bolset as Cesaras. The one number diagnosis keep or see. Hard piece simplex virus. Johonambra upper MRI cotum, Tokon noted temporal area te, Dectam with an ecta opposite tacto, we temporal area te morezuto. Termini. Patient confusion, thake, bahoche sizar hoy, heart piece simplex virus related. Our heart piece simplex virus to mainly involve koroche temporal lobe. Jeo to confusion thake, she to the memory take to problem thake. Tarmani, memory impairment, judi apne shabdota pejan, confusion as it, takun apne diagnosis of a temporal loop lesion. Jeta che shopte bishi involvement korbe, a heart piece simplex virus day. Heart piece simplex virus day. Yes. Are the cane shunena auditory agnosia? Yes, visual agnosia, occipital cortex, or auditory agnosia, temporal cortex, temporal loop. So A hot chamar, temporal loop related quota, I mean, Abar both is total genista. Just golper motu more like when Talihobe, lip sucking corbe, tarpurates a swallow corbe, chewing movement thugbe, so temporal loop. To the patient fluently quotabole, temporal loop. Superior homonymous head quadrant to repair hoy, there temporal loop. Shunate problem, temporal loop. To the memory problem, confusion with a patient, there are temporal loop. Lesson. Shesh, Arkitulak Benek and the camera. Everson occipital lobe lesson. Occipital lobe, act number cotoche, macula sparing. Homonymous hemunipio obe into macula thin ball corbena. Eight out the prothom cotta. Tess a monitor. Do number got out the visual agnosia of it. Yes, it are genius deck the money. She hot to keep visual agnosia of the genius. She had genius to deck me. I mean, deck to see it out the glass. Into I mean, numb double the partition. Yes, I'm numb double the partition. It will be visual agnosia. When she had deck back into a genius take it as a bolt the barber. Yes, visual agnosia. Okay. Tale a duta cotambra monarch bow, human name is Olympia with Mekula sparing hobby. Are visual agnosia hobby. Yes, a patient to the deck back into perceptive court department at a key object at an amptash a bolt department. Yes, okay. Cerebral lesson at a to the cerebral lesson of the key hoy gate a hoy attaxi gate hoy trunkal attaxia by gate attaxia hoy tarpoti intention tremor hoy pass point in the case. This do good adequate kinesia the case. Mistake must take a side on the journey. 
এখন আসি এগুলো আমরা যদি পড়ে ফেলছি বিভিন্ন স্পেসিফিক সাইডের লোকেশন রিলেটেড যেমন হচ্ছে আমাদের যদি কোনো লেসন মিডিয়াল থ্যালামাস মেমিলারি বডিতে জামেলা হয় বা হাইপোথ্যালামাস প্রবলেম হয় তখন আমরা বলি যে এটা বার্নিক্স অ্যান্টাফোলি পেতে অথবা কোর্সাকক সিনড্রোম নিয়ে পেশেন্টটা আসতে পারে হেমিবেলিসমাস হিসেবে আমরা যে জায়গার লেসনের কথা চিন্তা করি সেটা হচ্ছে বেজাল গেমলিয়া ওই যে এবিসিডি হ্যাঁ এবিসিডি বেজাল গেমলিয়া তারপরে এই যে হান্টিংটন কোরিয়া কোরিয়া মানে হচ্ছে বেজাল গেমলিয়া আপনি চিন্তা করবেন ঝামেলা হচ্ছে তার এমাইগ্লাডাতে এবার আসি আমাদের ভিজুয়াল ফিল্ড ডিফেক্ট ঠিক আছে ভিজুয়াল ফিল্ড ডিফেক্ট প্রথম কথা হচ্ছে এটা আস্তে আস্তে বুঝবেন না বুঝলে বলবেন আমি এটা মোটামুটি মুখস্থের মতোই রাখতে হবে আবার কিছুটা টেকনিক আপনাকে নিতে হবে এক নাম্বার কথা হচ্ছে যদি অক্সিপিটাল লোভে লেসন হয় ঠিক আছে অক্সিপিটাল লোভে লেসন হয় তাহলে যে কথাটা ওরা বলবে হোমোনাইমাস হেমিওনেপিয়া উইথ মেকুলা স্পেয়ারিং ঠিক আছে এটা হচ্ছে অক্সিপিটাল লোভ রিলেটেড ইনফিরিয়র পরে <coughs> 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 আমি আবার বলতেছি অক্সিপিটাল লুপ লেসন লেসন হলে কি ধরনের ভিজুয়াল ফিট ডিফেক্ট হবে সবাই বলবেন হোমোনাইমাস মেনোপিয়া উইথ মেকুলার স্পেয়ারিং মেকুলার স্পেয়ারিং যদি প্যারাইটাল লুপে লেসন থাকে তাহলে কি হবে ইনফিরিয়র কোয়ার্ডিনেট ইনফিরিয়র ইনফিরিয়র কোয়ার্ডিনেট আচ্ছা যদি টেম্পোরাল লুপ লেসন হয় তাহলে কি হবে সুপিরিয়র কোয়ার্ডিনেট ওকে ওকে গেল আমার মোটামুটি হয়ে গেছে দুই তৃতীয় অংশ পড়া ঠিক আছে এবার আসেন আর দুইটা কথা এখানে যে ইনকনগ্রাস ডিফেক্ট আর হচ্ছে কনগ্রাস ডিফেক্ট এই দুইটা কথার একটাই আছে সেটা হচ্ছে যদি কোন পেশেন্টের সিমেট্রিক্যাল লেসন হয় বা কমপ্লিট লেসন থাকে সেটাকে আমরা বলি কনগ্রাস খেয়াল রাখবেন কমপ্লিট শব্দটা বা সিমেট্রিক্যাল লেসন মানে হচ্ছে কনগ্রাস ওকে আর ইনকনগ্রাস মানে হচ্ছে ইনকমপ্লিট বা অ্যাসিমেট্রিক্যাল লেসন ইনকমপ্লিট বা অ্যাসিমেট্রিক্যাল লেসন এখন আসেন এই কনগ্রাস শব্দটা কার সাথে রিলেটেড আর ইনকনগ্রাসটা কার সাথে রিলেটেড যদি পেশেন্টের অপটিক ট্র্যাক্টে সমস্যা থাকে লেসন থাকে অপটিক ট্র্যাক্ট মানে হচ্ছে আপনার কাজমাটার কাজমার পরে অপটিক কাজমার পরে যদি অপটিক ট্র্যাক্টে সমস্যা থাকে তাহলে আমরা সেটাকে বলবো ইনকনগ্রাস ডিফেক্ট আর যদি বলে দেয় যে পেশেন্টের হচ্ছে অক্সিপিটাল রিজন যেটা আছে অক্সিপিটাল রিজন ঠিক আছে সেখানে অথবা অপটিক রেডিয়েশন যেটা হ্যাঁ অপটিক রেডিয়েশন অথবা অক্সিপিটাল রিজনের মধ্যে যদি লেসনের কথা বলে তখন আমি চিন্তা করবো এটা কনগ্রাস মানে হচ্ছে সিমেট্রিক্যাল ভিজুয়াল ফিল্ড ডিফেক্ট হবে আমি আবার বলি ইনকনগ্রাস মানে কি কমপ্লিট না ইনকমপ্লিট বলতে হবে সিমেট্রিক্যাল ইনকনগ্রাস ইনকনগ্রাস যদি ডিফেক্ট থাকে তাহলে এটা কি সিমেট্রিক্যাল না অ্যাসিমেট্রিক্যাল চিন্তা করবো আমি আমি 
এখন এই কথাটা হুমোনাইমাস হেমি এনোপিয়া ঠিক আছে তাহলে আমার লিসনটা কোন জায়গায় হুমোনাইমাস হেমি হেমি এনোপিয়া অক্সিপিটাল অক্সিপিটাল লোব আচ্ছা এটা অক্সিপিটাল হতে পারে ও আচ্ছা এটা হচ্ছে আপনার অপটিক ট্র্যাক্ট হতে পারে যাইতেই হোক সমস্যা নাই এখন ওরা যেটা বলল যে রাইট হুমোনাইমাস হেমি এনোপিয়া তার মানে হচ্ছে ধরেন যদি এটা রাইট সাইডের তো রাইট যদি এটা হচ্ছে ভিজুয়াল ফিল্ড ডিফেক্ট হচ্ছে রাইট হুমোনাইমাস হেমি এনোপিয়া ঠিক আছে এটা হচ্ছে ভিজুয়াল ফিল্ড ডিফেক্ট আর লেশনটা থাকবে হচ্ছে অপোজিট সাইডে যদি এটা রাইট ভিজুয়াল ফিল্ড ডিফেক্ট হয় তাহলে লেশনটা হবে লেফট সাইডে আমি আবার বলি রাইট হুমোনাইমাস হেমি এনোপিয়া ঠিক আছে এটা হচ্ছে ভিজুয়াল ফিল্ড ডিফেক্ট ওকে তার লেশনটা হবে হচ্ছে লেফট সাইডে মানে যে জায়গাতে প্যাথোলজিটা সেটা হবে লেফট সাইডে যেমন এখানে বলছে রাইট হুমোনাইমাস হেমি এনোপিয়া মিনস ভিজুয়াল ফিল্ড ডিফেক্ট ইন রাইট সাইড ঠিক আছে রাইট সাইড রাইট হুমোনাইমাস হেমি এনোপিয়া ভিজুয়াল ফিল্ড ডিফেক্ট কোন জায়গায় রাইট সাইড বাট লেশনটা কোন জায়গায় আছে লেফট কোন জায়গায় আছে লেফট লেফট কোথায় বলছে অপটিক ট্র্যাক অপটিক ট্র্যাক এখানে পেস কিন্তু দুইটা আছে হ্যাঁ একটা হচ্ছে ভিজুয়াল ফিল্ড যে দিকে থাকবে যদি ভিজুয়াল ফিল্ড প্রবলেম রাইটে হয় তাহলে প্রবলেম মানে লেশন হবে লেফটে যদি ভিজুয়াল ফিল্ড ডিফেক্ট লেফটে হয় তাহলে লেশন হবে রাইটে আমি এইটুকু অংশ আরেকবার আপনাদের সাথে আমি রিক্যাপ করব আপনারা আমার সাথে বলবেন অক্সিপিটাল লুবে যদি লেশন হয় তাহলে কি ধরনের ভিজুয়াল ফিল্ড ডিফেক্ট হবে কনগ্রস কি কমপ্লিট না ইনকমপ্লিট ইনকমপ্লিট কমপ্লিট 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 আর ইনকনগ্রস হচ্ছে হ্যাঁ আর ইনকনগ্রস তো হচ্ছে ইনকমপ্লিট অ্যাসিমেট্রিক্যাল অ্যাসিমেট্রিক্যাল বা হচ্ছে ইনকমপ্লিট ওকে আচ্ছা ইনকনগ্রস বললে আমরা ডিফেক্ট যদি ইনকনগ্রস ডিফেক্ট বলে তাহলে লেশন কোথায় পাবো অপটিক ট্র্যাক আর কনগ্রস ডিফেক্ট যদি বলে তাহলে লেশন কোথায় পাবো অপটিক রেডিয়েশন অক্সিপিটাল কর্টেক্স অক্সিপিটাল কর্টেক্স ওকে ওকে ঠিক আছে এবার আসেন আমার দেখা বাদ দেন লেফট কনগ্রস হুমোনাইমাস হেমি এনোপিয়া তাহলে আমার এটা হচ্ছে ভিজুয়াল ফিল্ড ডিফেক্ট ঠিক আছে ভিজুয়াল ফিল্ড ডিফেক্ট তার মানে এখানে লেফটে বলছে লেফট কনগ্রস তাহলে লেফটে যদি ভিজুয়াল ফিল্ড ডিফেক্ট হয় তাহলে লেশন লেশনটা কোন জায়গায় হবে রাইট রাইট সাইডে রাইট সাইডে এখানে কনগ্রস বলছে তাহলে এই ভিজুয়াল ফিল্ড অক্সিপিটাল কর্টেক্স অক্সিপিটাল কর্টেক্স অথবা অপটিক রেডিয়েশন অক্সিপিটাল কর্টেক্সে কনগ্রস অক্সিপিটাল অক্সিপিটাল এন্ড অপটিক রেডিয়েশন অক্সিপিটাল কর্টেক্স আচ্ছা তাহলে আমি কনগ্রস দা বুঝে যাব যেটা হচ্ছে অক্সিপিটাল কর্টেক্স অথবা অপটিক রেডিয়েশন যদি ধরেন এখানে ইনকনগ্রস লেখা দিত তাহলে আমি কোন জায়গায় চিন্তা করতাম অপটিক ট্র্যাক অপটিক ট্র্যাক ওকে আর বাকি এটা তো আছে সবার জন্য সেম হোমোনাইমাস হেমিনোপিয়া এইটুকু ক্লিয়ার হইছে হ্যাঁ ভাই আচ্ছা আমি আবার বলতেছি পরীক্ষাতে ধরেন আইলো লেফট কনগ্রস হোমোনাইমাস হেমিনোপিয়া লেফট হইলে আমার রেশন কোন দিকে রাইট সাইডে আর যেহেতু কনগ্রস আছে তাহলে কোন জায়গায় চিন্তা করবো লেশন অপটিক রেডিয়েশন অক্সিপিটাল কর্টেক্স অপটিক রেডিয়েশন অক্সিপিটাল কর্টেক্স আর যদি ইনকনগ্রস বলতে তাহলে কোথায় চিন্তা অপটিক ট্র্যাক অপটিক ট্র্যাক ঠিক আছে বাকিটা দেখেন এখানে লেশন ইন রাইট যেহেতু লেফটে ভিজুয়াল ফিল্ড ডিফেক্ট তাহলে হচ্ছে রাইট যেহেতু কনগ্রস বলছে তাহলে আমার লেশন কোন জায়গায় অক্সিপিটাল কর্টেক্স শেষ এটাই কিন্তু মেইন ডায়াগনোসিস হয়ে গেল একটা এবার আছেন হোমোনাইমাস কোয়াড্রেন্টোপি আপনারা অলরেডি পারেন তাও বলতে হবে প্যারাইটাল লুপ লেশন কি ধরনের হোমোনাইমাস কোয়াড্রেন্ট ইনফেরিয়র ইনফেরিয়র কোয়াড্রেন্টোপি আর টেম্পোরাল লুপ সুপিরিয়র ওকে গেল এটা এবার আসেন আমাদের ইয়ার ক্ষেত্রে এই যে বাই টেম্পোরাল হেমিনোপিয়া বাই টেম্পোরাল বললে আমরা কোন জায়গার ইয়া চিন্তা করব লেশনের কথা চিন্তা করব অপটিক কাইস্ম 
चाप दिवे का झमेला प्रब्लेम क्रेनियोफेरेंजिमाटुकुमारिब हेमोनोपिया प्रश्न मध्य डायगनोसिस फिल्ड डायगनोसिस झमेला এখন আমি এটা আরেকবার বলতেছি তাহলে তাহলে হবে 
তাহলে অপটিক কাজমাতে লেসন বা চাপ দিল সেটা উপর থেকে হোক নিচ থেকে হোক তাহলে আপনার ডায়াগনোসিস ভিজুয়াল ফিল্ড ডিফেক্ট কি হবে বাই টেম্পোরাল ভিজুয়াল ফিল্ড বাই টেম্পোরাল হেমিয়ানোপিয়া গেল এটা যদি ওরা বলে দেয় যে একটা پیشنটের পিটুইটারি টিউমার আছে ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে پیشنটের ভিজুয়াল ফিল্ড কি হবে সুপিরিয়র কোয়াড্রেন্ট আপার কোয়াড্রেন্ট হ্যাঁ তাহলে এটা হচ্ছে আপার কোয়াড্রেন্ট বাই টেম্পোরাল হেমিয়ানোপিয়া হ্যাঁ दीची लोभनोपिया इनकमप्लीट অতবা অ্যাসিমেট্রিক্যাল এই কথাগুলো যখন আপনি পেয়ে যাবেন তখন আপনি কার কথা চিন্তা করবেন অপটিক ট্র্যাক লিস্ট অপটিক ট্র্যাক অপটিক ট্র্যাক যদি আপনার সিমেট্রিক্যাল বা কমপ্লিট বা কনগ্রাস শব্দগুলো পেয়ে যান তখন কার কথা চিন্তা অপটিক রেডিয়েশন অক্সিপিটাল কর্টেক্স রেডিয়েশন অক্সিপিটাল কর্টেক্স ওকে সো তাহলে আমরা এইটা দিয়ে আমরা বুঝে যাব যে কোন একটা پیشنটের লেফট কনগ্রাস হোমোনাইমাস হেনোপিয়া এর অর্থ হচ্ছে লেফট মানে কি রিলেশনটা কোন দিকে আছে রাইট সাইডেড डायगनोस এখন ওই যে সুপিরিয়র ইনফিরিয়র এটা তো আমরা বললামই আর টেম্পোরাল লুপে তো আমি আর একবার বলে দেই কাজমাটাতে প্রেসার হলে বাই টেম্পোরাল হেমিয়ানোপিয়া হবে ওকে আর যদি পিটুইটারি গ্ল্যান্ড रिलेटेड হয় তাহলে সেটা হলে ক্ষেত্রে ভিজুয়াল কোয়াড্রেন্ট ডিফেক্ট কি হবে আপার কোয়াড্রেন্ট ফিল্ড ডিফেক্ট বেশি হবে তাই না লোয়ার কোয়াড্রেন্ট থেকে আপার কোয়াড্রেন্ট ফিল্ড ডিফেক্টটা বেশি হবে ওকে বেশি হবে হ্যাঁ আর ক্রেনিও ফেরেনজিমার ক্ষেত্রে লোয়ার কোয়াড্রেন্ট ফিল্ড ডিফেক্ট হবে কোয়াড্রেন্ট ডিফেক্টটা বেশি হবে বেশি হবে ইনশাআল্লাহ ভাই এই रिलेटेड যত কোশ্চেন আসো ভিজুয়াল পাথওয়ে থেকে মিস হবে না ঠিক আছে যদি আপনি এইটুকু আপনি আমার সাথে যদি আপনি মানে নিতে পারেন বা আপনার আরেকবার দেখতে হবে এই চিত্র দিয়ে আপনি ওইভাবে মিলাইতে পারবেন না কখনোই আপনাকে ওইটাই মনে রাখতে হবে হুম যেটা বলছি আজকে লেকচার শেষে আপনার যে কাজটা করবেন নিজে নিজে আরেকবার এটাকে একটা ডিভিশন দিবেন ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে পারবেন হ্যাঁ বুঝতেছেন না ভাই झमेला परीक्षा दिए थे लेसन हो 
পন্ডস এ যদি লেসন হয় অথবা এট দা লেভেল অফ সুপিরিয়র কলিকুলাস এই জায়গাতে লেসন হলে আপনি আপবিট মিস্টেক মাস পাবেন এটা একবারে মুখস্থ করে ফেলতে হবে সেরেবেলার বারমিসে লেসন পন্ডস এ লেসন অথবা সুপিরিয়র কর্টেক্স এ যদি লেসন হয় তাহলে আপবিট মিস্টেক মাস আর আর্নল চেরি মেল ফরমেশন এইটা মেডুলা অথবা বার্নিস এনকেফালোপ্যাথি এইগুলো যদি কথা বলে তাহলে আপনি চিন্তা করবেন এটা হচ্ছে ডাউন বিট মিস্টেক মাস ঠিক আছে আর্নল চেরি মেল ফরমেশন যদি কথাটা বলে অথবা আপনার যদি বার্নিস এনকেফালোপ্যাথি অথবা মেডুলাতে লেসনের যদি কথা বলে তাহলে আপনি অবশ্যই চিন্তা করবেন এটা হচ্ছে ডাউন বিট মিস্টেক মাস আচ্ছা এখন আর্নল চেরি মেল ফরমেশন কি এটা কি আপনারা জানেন আমাকে একটু বলতে হবে না জানলে আমি একটু দেখাবো देखा मान बर्धित बाहर हो गलम बेर सरबेलम एक जगह बेर से स्पाइनल कर्डे से आघात मान आघात करते छवि আচ্ছা ভাইয়া এখন হচ্ছে আমাদের যে পার্টটা আছে এখানে সেটা হচ্ছে মায়োসিস এর কি কি কজ আছে এটা আমার পড়ানোর কিছু নাই কজ গুলো সবগুলো আপনাদের লাগবে পড়ে ফেলতে হবে আচ্ছা এই জায়গাতে একটু আসে মানে আজরাইল রবার্টসন পিপিল হ্যাঁ আজরাইল রবার্টসন পিপিল এটা লেসন হইলে কি হয় বা কোথায় হয় হ্যাঁ এটার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখবেন এ আর পি डायगनोस बुजते टारिपिलिस मल्टीपलिस 
एमडी 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 जी की मायोटोनिक डिस्ट्रोफी मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी अच्छा এর প্রশ্ন হর্নার সিনড্রোম এটা আর কিছু বলবো না এটা অনেক পড়ছি তো হর্নার সিনড্রোম এর এই জায়গাটা একটু বলবো আমি এখানে হচ্ছে আপনার সেন্ট্রাল যদি লেসন সেন্ট্রাল মানে হচ্ছে ধরেন কোনো আমাদের ব্রেইনের মধ্যে যদি লেসন হয় সেন্ট্রাল স্পাইনাল কর্ড মানে স্ট্রোক যদি করে সিনিঙ্গো মাইলে হয় মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস টিউমার এনকেফালাইটিস যদি হয় তাহলে আমাদের এই হর্নার সিনড্রোম এর যে প্রেজেন্টেশনটা সেটা হচ্ছে আপনার অ্যানহাইড্রোসিস আপনার হবে অ্যানহাইড্রোসিস হবে ফেস এবং ট্রাঙ্ক মানে আমাদের ফেসে सबगला लगभग्रोम पढ़ानो क्लियर पढ़ने নিউরোলজি নিউরোলজি যে फीचार पढ़ान समय क्रेनियल नार्व गुलास लेकिन फेसारे 
আর এইটা যে কালারটা আছে এই কালারটা হচ্ছে আপনার যে পার্টকে সাপ্লাই দিচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের ফেসের লোয়ার পার্টকে সাপ্লাই দিচ্ছে তার মানে আমার যদি কোন একটা পেশেন্টের লোয়ার লোয়ার টাইপ ফেসিয়াল নার পালসি হয় তাহলে দেখেন টোটাল ফেসের টোটাল পার্টটা যাবে আপার পার্টও যাবে প্লাস কি যাবে লোয়ার পার্টও রিলেশন হবে এইটুকু ক্লিয়ার একটু বলতে হবে হ্যাঁ এটা আবার একটু কাইন্ডলি বলো ম্যাম আচ্ছা এই নিউক্লিয়াসের পরে দুইটা ফাইবার আছে তাই না ভাই একটা ফাইবার হচ্ছে আপনার পিঙ্ক কালারের এই ফাইবারটা হচ্ছে সাপ্লাই দিচ্ছে আমাদের ফেসের স্পেশালি আমি কপালের সাইডটা ধরতে পারি চোখের সাইডটা ধরতে পারি এই দুইটা সাইডকে আর লোয়ার ফাইবার যেটা আছে যে ব্লু কালারের যেটা এটা হচ্ছে আমাদের ফেসের গাল এবং হচ্ছে আমাদের মেনলি বল চিন এই সাইড গুলাকে সাপ্লাই দিচ্ছে মানে ফেসের নিচের সাইডটাকে फेसियल এই নিউক্লিয়াসের পরে হয় ধরে এখানে ফেসিয়াল নার্ভটা কাইটা দেওয়া হলো কাইটা গেল পালসি হলো এখানে কোন একটা প্রেসার হলো তাহলে কয়টা ফাইবার নষ্ট হচ্ছে দুইটা ফাইবার না তাহলে যদি লোয়ার মোটর টাইপ ফেসিয়াল পালসি হয় লোয়ার মোটর টাইপ ফেসিয়াল নার্ভ লেশন হয় তাহলে পুরো ফেসেরই কি হবে প্যারালাইসিস হয়ে যাবে পুরো প্যারালাইসিস হবে প্যারালাইসিস হবে কারণ উপরে যে ফাইবার গুলো যাচ্ছে যেটা এই জায়গায় সাপ্লাই দিচ্ছে সেটাও লেশন হচ্ছে আর যেটা নিজ দেশে সাপ্লাই দিচ্ছে সেটাও কি নষ্ট হচ্ছে তার মানে হোল ফেসি আমার জামালা হয়ে যাবে এইটুকু ক্লিয়ার তো আপনাদের আপার লোয়ার বোথ হ্যাঁ আপার লোয়ার বোথ এখন আসেন এটা হচ্ছে লোয়ার মোটর টাইপ লেশন ফেসিয়াল নার্ভ তাহলে হচ্ছে দুই পার্টি আমার কমপ্লিটলি ফেসিয়াল প্যারালাইসিস হয়ে যাবে হ্যাঁ এক সাইড আর কি কমপ্লিটলি ফেসিয়াল প্যারালাইসিস হবে এখন যে মানে যে ঘটনাটা ধরে রাখ পরীক্ষায় কোশ্চেনটা আসে লোয়ার মোটর দিয়ে তো অনেক কিছুই দেয় কিন্তু আপনার বলবে যে একটা পেশেন্টের স্ট্রোক হয়েছে তার ক্ষেত্রে ফেসিয়াল পালসির ক্ষেত্রে আমি কোন জায়গাতে সেনসেশন পাবো কোন জায়গায় পাবো না এটা হচ্ছে রয়্যাল কলেজের মেন খেলার সাইড এর আগে আমি এই জিনিসটা আপনাদের একটু বলে নেই এই যে ফাইবার গুলো আছে ভাই এই যে ফাইবার গুলো এগুলো কোথায় থেকে আসতেছে কর্টেক্স তাই না ভাই কর্টেক্স থেকে আসতেছে কর্টেক্স থেকে কোন জায়গায় যাচ্ছে নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াস ফেসিয়াল না তাহলে আমরা বলতে পারি এই ফাইবার গুলো হচ্ছে কর্টিকো নিউক্লিয়ার ফাইবার কর্টিকো নিউক্লিয়ার माथार डान पास बाम पास डान पास फायबार गो देखें क्रस कर थेला मस दिए क्रस कर चले जा बाम पास फायबार देखें क्रस कर चले आसते सैडे ठीक है कथा सेम स मान हमारे আমার দেখেন এখান থেকে যে ফাইবার গুলো আসতেছে এই যে ব্লু কালারের যেটা হ্যাঁ ব্লু কালারের যেটা এই ফাইবারটা কিন্তু আমাদের ঠিক থাকতেছে তাই না এদিকে ঠিক থাকতেছে এটা এদিক থেকে আসতেছে 
হ্যাঁ এই এই পাশের ক্ষেত্রে মানে এদিকে যদি স্ট্রোকটা হয় তাহলে ব্লু কালারটা হচ্ছে এই পর্যন্ত আসবে না কারণ এর আগে এটা নষ্ট হয়ে যায় হ্যাঁ নষ্ট হয়ে যায় এই পাশে স্ট্রোক হলে তো ব্লু আর পিঙ্ক দুইটা ফাইবারই আসবে না দুইটা ফাইবারই আসবে না হ্যাঁ ব্লু আর পিঙ্ক দুইটাই আসবে না কোনোটাই আসবে না ওকে এখন কাহিনী হচ্ছে এই যে ফাইবারটা এই ফাইবার যেটা আসতেছে এই ব্যাটার এই ব্যাচারে কি করতেছে এখান থেকে একটা ফাইবার সেম সাইডে দিচ্ছে আরেকটা ফাইবার আবার কাকে দিচ্ছে অপোজিট অপোজিট দিকে দিচ্ছে অপোজিট अच्छा फायबार लोअारेरालिसिसना क्षेत्र फायबारेरल फेशियल क्षेत्र তার সেনসেশন বা প্যারাস্থেসিয়া আপার পার্ট অফ দা ফেসে নাই মানে ওরা বলবে যে ফরহেড এটাতে আপনার কোনো প্যারাস্থেসিয়া বা লেসেনটেশন নাম রেস্ট নাম রেস্ট কিছু নাই এটা নরমাল কিন্তু লোয়ার পার্ট অফ দা ফেস হচ্ছে আপনার ডেভিয়েটেড হয়ে অপোজিট সাইডে চলে গেছে ঠিক আছে ডেভিয়েটেড হয়ে অপোজিট সাইডে চলে গেছে তখন আপনাকে বলবে যে আপনার ডায়াগনোসিসটা কি আপনার ডায়াগনোসিসটা হচ্ছে আপার মোটর টাইপ অফ ফেসিয়াল নার্ভ পালসি জি এটা হচ্ছে একবার আরেকটা ভাবে করে সেটা হচ্ছে আপনার झमला 
তো স্ট্রোক করছে সেরেব্রাল কর্টেক্সে স্ট্রোকের সব ফিচার দিবে স্ট্রোক করছে এটা কিন্তু বলবে না ঠিক আছে ওরা স্ট্রোক রিলেটেড যত ফিচার আছে সব বলবে এবং ফেশিয়াল ফেশিয়াল পালসি আছে এটা আপনাকে বলবে ওরা বলবে যে লোয়ার লোয়ার ফেস হচ্ছে ডেভিয়েটেড হয়ে অপোজিট সাইডে চলে গেছে কিন্তু আপার ফেসটা হচ্ছে আপনার ইনটেক আছে স্ট্রোকে সব ফিচার দিবে সাথে বলবে যে লোয়ার ফেশিয়াল ফেসের ফেসে লোয়ার পার্টটা হচ্ছে ডেভিয়েটেড হয়ে অপোজিট সাইডে চলে গেছে কিন্তু ফরহেড যে পার্টটা আছে এই পার্টের স্কিনের সেনসেশন নরমাল আছে তাহলে আপনার ডায়াগনোসিস কি এটা ডায়াগনোস হচ্ছে স্ট্রোক করছে পেশেন্ট ঠিক আছে স্ট্রোক করছে স্ট্রোকের জন্য হচ্ছে পেশেন্টের ফেশিয়াল নার পালসি যে ফিচারটা আছে সেটার ক্ষেত্রে অনেকে দিব কি জানেন অনেকে দিয়ে দিবে আপনার স্ট্রোকের সাথে দিবে যে ফেশিয়াল নার পালসি কিন্তু এটা ফেশিয়াল নার পালসি হবে না ঠিক আছে যদি বলে দেয় যে আপার মোটর টাইপ ফেশিয়াল নার পালসি তাইলে হবে নালে কিন্তু হবে না ঠিক আছে সো ওরা কিন্তু এভাবে সাজাবে যে স্ট্রোক হয়েছে পেশেন্টের অথবা বলবে যে লোয়ার মোটর টাইপ অফ ফেশিয়াল নার পালসি হয়েছে ঠিক আছে এইভাবে ফিচার গুলো মানে অপশন গুলো দিবে তাহলে এই ক্ষেত্রে আপনাকে ধরতে হবে পেশেন্টের স্ট্রোক করছে অথবা আনসারটা হবে আপার মোটর টাইপ অফ ফেশিয়াল নার পালসি হয়েছে শেষ এই দুইটা ভাবে কোশ্চেনটা আসে ওকে ক্ষেত্রে ভাই ফিচারটা কি বলছো ভাই এটা একটু কাইলা বলো মানে পরের ফিচারটা আর কি প্রথমটা বুঝছি কোনটা ইয়া আপনার अथवा ওকে সো আশা করি এটা আপনারা পারবেন যদি আরেকবার রিভিউ করেন তাহলে আমার এই গ্রুপের মধ্যে দেওয়া একটু ক্লিয়ার করি জি একটু ক্লিয়ার করি যে দিকে ভাইয়া হেমিপ্লেজিয়া হবে সেই দিকেই তো ফেশিয়াল পলসিটা তো সেই দিকেই হবে হ্যাঁ सेम सेम লেশনটা হবে লেশনটা হবে কন্ট্রালেটারাল হ্যাঁ ইয়া পালস ইয়া প্যারালাইসিস হবে কন্ট্রালেটারাল ঠিক আছে হেমিপ্লেজিয়া কিন্তু ফেশিয়াল যে ইয়া থাকবে লেসনটা হবে ফেশিয়ালের হ্যাঁ ফেশিয়ালের লেসনটা যেটা হবে মানে ফেসের যে ইয়াটা হবে মানে ফেশিয়াল পালসি যে আপনার যদি আপার মোটর টাইপ অফ লেসন হয় যদি ডান দিকে লেসন হয় তাহলে আপনি প্যারালাইসিস হবে আপনার বাম দিকে ঠিক আছে কারণ আমি আর একবার সিম্পল করে বলি ধরেন ডান পাশে স্ট্রোক হইল তাহলে হেমিপ্লেজিয়া ডেভেলপ করবে কোন পাশে বলেন ডান পাশে স্ট্রোক করলো স্ট্রোক ডান পাশে তাহলে হেমিপ্লেজিয়া হবে কই ডান পাশে না বাম পাশে বাম পাশে বাম পাশে বাম পাশে হবে অপোজিট কন্ট্রালেটারাল গেল এটা অপোজিট সাইড হ্যাঁ আর ট্রেনিয়াল নার্ভের ক্ষেত্রে আপনারা একটা কথা খেয়াল রাখবেন কে ট্রেনিয়াল নার্ভ যেটা করে সেম সাইডে সাপ্লাই দেয় সেম সাইডে এখন ফেশিয়াল নার্ভটা তো সেম সাইডে সাপ্লাই দিবে 
তাহলে আমার যদি হ্যাঁ আমার যদি ধরেন যে যদি ডান পাশে আমার স্ট্রোকটা হয় তাহলে ফেসিয়াল নার্ভের ডান পাশের ফেসিয়াল নার্ভে আমার প্রবলেম হবে ঠিক আছে অর্থাৎ ডান পাশের ফেসিয়াল সাইডটে আমার প্রবলেম হবে আচ্ছা ডান পাশের ফেসিয়াল সাইডটে আমার আপনার উইকনেস বলেন অর্থাৎ এই জায়গাতে আপনি নার্ভনেস উইকনেস যা পাবেন ডান পাশে পাবেন কিন্তু ফেসের ডেভিয়েশন হবে হচ্ছে আপনার বাম দিকে বাম পাশে অপোজিট সাইডে চলে যাবে সাইড এর হতে টাইম না নিয়ে যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি ঠিক আছে फेसियलिड ফেসিয়াল উইকনেস হবে নার্ভ যে দিকে লিশন হবে উইকনেসটাও তো সেই দিকেই হবে যদি লোয়ার মোটর টাইপ হয় বেলস পলসি পাশে হইলে আপার এবং লোয়ার দুই পাশে ফেসি চলে যাবে সেম সাইডে হ্যাঁ রাইট হ্যাঁ লোয়ার মোটর যদি হয় জি কিন্তু যদি স্ট্রোক যদি হয় ভাইয়া আপার মোটর যেটা স্ট্রোক স্ট্রোকে তো স্ট্রোকটা যে দিকে হবে লিশনটা প্যারালাইসিসটা তো অপোজিট দিকেই হবে এটা ফেসিয়াল প্যারালাইসিস হোক না ফেসিয়াল এবং এটা হেমিপ্লেজিয়া হোক झमेलाई আমি সাপ্লাই নিচ্ছি কিন্তু সেম সাইডের এই যে দেখেন এইখান থেকে ফাইবার কিন্তু এই যে পিঙ্ক কালার যেটা এটা এদিক দিয়ে আসে এদিক দিয়ে আসে এদিক দিয়ে আসে এদিক দিয়ে আসে পুরো এটাকে সাপ্লাই দিবে বুঝতে পারছেন হ্যাঁ ভাই এটা তো ইনট্যাক্ট আছে হ্যাঁ ইনট্যাক্ট আছে এই সাইডটা ইনট্যাক্ট ইনট্যাক্ট আছে আর ই এর ক্ষেত্রে আপনার যদি স্ট্রোকের ক্ষেত্রে যেটা হয় আপার মোটরে এই সাইডে হলে আপনার লোয়ার পার্ট যেটা এটা হচ্ছে অপোজিট সাইডটা ধরবে ঠিক আছে এই যে অপোজিট সাইড জি তাহলে এটা যদি রাইট সাইড হয় তাহলে ফেসের হচ্ছে লোয়ার পার্টে मासिकेमेंस झमेलाई ट्रीटमेंट हिसाब से रिडिंग प्रब्लेम 
क्षेत्र <laughs> 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 